en el cual ayer tocó 205 pesos el dólar blue y un central que sigue vendiendo reservas y la discusión acerca de qué pasó con la deuda que contrajo Macri. Bueno, la fuga es una gran gestión. mentira, una gran mentira. Ya está visto en las estadísticas que cuando más se compraron dólares fueron los últimos años del el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. La que más endeudó el país, promedio con nosotros, por año, fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hasta que llegó el gobierno de Alberto Fernández, que supera todos los récords. Por supuesto, ellos que hacen otra mentira, la deuda en pesos no se cuenta. Aunque vos te endeudes en pesos, en dólares, en yens o en gallinas, lo debés. Bueno, gran parte de lo que pasó fue que, digamos, Cristina Fernández Kirchner, como no terminaron de arreglar con los buitres, durante mucho tiempo Argentina estuvo afuera el mercado. Sí. Y una de las ventajas que el propio Sturzenegger, cuando asume como presidente del Banco Central de, de Macri, dijo que era una ventaja, es que Argentina tenía poco nivel de endeudamiento, sobre todo en dólares, que es lo que la, cambió brutalmente el perfil de la moneda. No es lo mismo endeudarse no. en pesos que en dólares. Es cierto que gran parte de la emisión monetaria actual va a las Lelix, digamos, que Alberto Fernández había hecho con eso iba a pagar jubilaciones, sí. no le iba a pagar más títulos a los bancos. Pero hay una forma bastante simple de darse cuenta de eso. ¿La deuda cómo se mide? Contra el Producto Bruto Interno. Vos te, te, te fijas de lo que debes, cuánto tenés que producir, de todo lo que producís se lo lleva a la deuda. Cuando asumió Macri, la deuda significaba el 50%, producto, el 50 del PBI y cuando se fue Macri significaba el... 91% del PBI. Necesitas todo el PBI para pagar porque, la deuda. Porque vos producís en pesos. Digamos, <risa> en Por eso digo. Bien, eh, pero es cierto que hay un problema serio ahora con el tema de las LELIC, ¿no? Es esta suerte de bicicleta que van los vencimientos y le van haciendo, le van pagando a los bancos estos títulos, el Banco Central. Y ahí crece, sí, una deuda en pesos, que es una bola de nieve, sí, que claro. es un problema muy serio, porque además es lo que está obligando hoy al, al Tesoro a, eh, a seguir metiéndole fuego a la emisión de pesos y eso con la inflación es muy preocupante hoy se va a conocer el número de inflación eh, del mes de octubre se espera que esté en el 3% vas a tener un 40% acumulado los primeros 10 meses del año si mirás los últimos 12 meses de octubre a octubre vas a estar arriba del 50% es un problema mundial de, de, con la salida de la pandemia se armó un cuello de botella hubo mucha emisión y también mucha ayuda en el mundo entero a los países para eh, paliar el efecto de la del coronavirus y el cierre de la economía. Pero fíjense lo que pasa, claro, en otra dimensión. Pero miren lo que pasa en Estados Unidos. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Está cayendo el desempleo, según los informes que se conocieron hoy. Pero los precios al consumidor siguen estando muy altos. A pesar de que los salarios están subiendo, está subiendo el pan, está subiendo la gasolina, tenemos el desafío. Bueno, después está acá los números buenos. Dice que el crece, la, la tasa de crecimiento es muy fuerte en Estados Unidos, que cae el desempleo, pero sube la inflación. Y eso es un tema de preocupación para el gobierno de Biden, que está en un momento de bajísima popularidad, en gran parte por el efecto de la, eh, de la inflación como un problema renovado para los norteamericanos. Eh. 6,2 la interanual en Estados Unidos. Estoy tratando de hacer memoria de cuándo fue la última vez que viste en la tapa de los diarios de los Estados Unidos la inflación como título. Y desde 1990 que no, no, no tenían, o sea, hace por lo menos 30 años que no discutían el tema de la inflación. Porque ellos que tienen 2%, 2 anualizado, sí, un, y sí, pico un y pico al año, ¿no? Venían sí. teniendo. 7 y 15 de la mañana. Esto es Kiss. I will make for loving you, baby. I wanna see it in your eyes 
temperatura máxima para hoy, 25 grados, mayormente despejado el cielo, sin lluvias en el horizonte. ¿Cómo está el tránsito a esta hora, Diego Fernández? María, muchas gracias. Feliz jueves para vos y todo el equipo. Los ingresos a la capital federal ya se observa retraso en la Panamericana desde el kilómetro 30. Cruce con la ruta 197, sentido a la capital federal. En zona sur también hay marcha lenta en las autopistas Ripcheri y La Plata, Buenos Aires. En este último caso, desde el kilómetro 5, en el sur, rumbo a la capital federal. En Congreso, esta madrugada, un automovilista perdió el control y chocó contra... La baranda de la consistería del Molino, que se para la avenida de la calzada de la avenida de Callao. Hay carriles reducidos en Callao entre Rivadavia y Partorme Mitre. Servicios trenes, el Sarmiento Moreno se está operando con demora por inconvenientes técnicos en Caballito y el sub de la línea C, Retiro Constitución, también opera con retrasos. María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La crema Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas, siempre ayudándote a cuidar a los que más amas. Dr. Selby, siempre con vos. Hay una estación donde todo nace. Urbana Play 104.3 Primavera 2021 todo nace. No ves. Nos escuchas. Urbanaplayfm.com. Tu radio. En todos los formatos. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo Disco y Vea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir... Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Urbana Play presenta Harlem Festival. Duki. Duco y un Miranda Banda Los Chinos Rusher King Catriel Zoe Gotuso Alto Sentimiento Emilia Coti Fiesta Bresh Y muchos más Harlem Festival 2021 3, 4 y 5 de diciembre Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe Abonos y tickets por día en harlem.com.ar O en los puntos de venta oficiales Harlem Festival 2021 Urbana Play 104.3 Radio Oficial Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil. Cuando tu banco entiende las necesidades de tu PyME, tenés un buen día. Guillermo, no te olvides de abonar con iCheck. Así puedes hacer muchos pagos en un solo paso y evitas pagar y entregar cada cheque. Yeah, it's a good day. Cuando sos cliente de ICBC PyME, tenés la mejor atención personalizada para tu negocio todos los días. Conoce más en pymes.icbc.com.ar Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera comercial del 1 de agosto 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en pymes.icbc.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Ni ley diputado. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Urbana Play. Nos escuchás y nos ves. En KZO. Canal 30 de Flow. Tu radio en el formato que quieras. En medio de la montaña, vos sos el centro de todo. Porque allí lo que te rodea está pensado para que disfrutes y te relajes. El paisaje, las actividades, el Hotel Pisces Resort and Spa, su gastronomía y sobre todo, el aire. En medio de la montaña, mucho por hacer. ¿Sabías que ahora podés realizarte un autotest para prevenir el cáncer de cuello de útero desde tu casa? Dirigite al centro de salud más cercano y pedí el autotest de manera gratuita. Es rápido y sencillo. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos muchos, millones, los que tenemos la enorme oportunidad de decidir quiénes somos y qué país queremos ser. Este 14 de noviembre te pido, por favor, que nos acompañes con tu voto. Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Y vamos, 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 los bonobos. 
BBVA presenta Los Bonobos Para reír, reír y reír Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del teatro Últimas semanas de Los Reyes de la Risa En el Lola Membrives Sí, últimas semanas de Los Bonobos Hoy 20 horas Auspicia efectivo sí Siempre en Kentucky Invita Simplo Y vamos, vamos En Pehuen, pisos y revestimientos, queremos que tu casa quede como la soñaste. Por eso este mes, nombrando de acá en más, tenés 20% de descuento en tu compra. Más info en pehuenpisos.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lo que está en juego en esta elección es si avanzamos o si retrocedemos. ¿Avanzamos? El 14 de noviembre, el frente de todos, sí. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502. Bitso presenta Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. Los lunes en Perros de la Calle, te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Hace evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La Cabrera, la parrilla argentina más premiada. Vení y disfrutar el mejor sabor de la carne en Cabrera. Esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes. Bay Gastón Ribeira. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos muchos, millones, los que tenemos la enorme oportunidad de decidir quiénes somos y qué país queremos ser. Este 14 de noviembre te pido que nos acompañes con tu voto. Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parri, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán, candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos por el cambio. Vuelven los abuelos de la nada. El 12 de noviembre en el Teatro Coliseo. Todos los clásicos en una noche. Entradas en venta por Ticketek. Banda invitada, Y. No te pierdas el gran regreso de Los Abuelos de la Nada. Produce Eureka Pop. Urbana Play 1043. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. ¿Estás buscando verdaderas oportunidades inmobiliarias? Encontralas en interwin.com.ar o seguinos en Instagram, interwin.itw. Herbalife Nutrition. Acompaña tu mejor versión. Herbalife Nutrition. Están todos y todas convocados. El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar. Todo lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. IPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a IPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50X y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celo en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http tienda.movistar.com.ar. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana, Urbana Play. 104.3 Una nueva experiencia Saludamos a nuestros oyentes atascados en el acceso este por... No hay ningún hecho puntual que explique simplemente el caudal vehicular, como le gusta decir a los del de, informe del tránsito. Mucho caudal vehicular que hace lento el ingreso a Capital por el oeste. 11, 68, 61, 104, 3. Pueden reportar, pero no si están manejando. Les pedimos, por no, favor, claro, eh, claro. deleguen en alguien. Muy bien, eh, Guido Berkovich. Bueno, vamos a hablar de la selección argentina. Se entrena a las 4 de la tarde el equipo de Scaloni. El Lionel Scaloni habla a 11 y media de la mañana. Ah, sabremos ahí qué pasa con Messi. Yo creo que puede dar algún indicio eh, ahí. A ver, eh, después del entrenamiento de la tarde se va a Uruguay. El partido, recordemos, frente a los uruguayos es mañana a las 8 de la noche. Messi se entrenó ayer directamente a la par del resto. Eh, 
da toda la impresión de que va a jugar eh, Lionel, que además tiene un registro que lo avala decididamente para pensar que va, que va a ser eh, titular. El registro... Dale, 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 sin asco. Dale, sin asco. Vos sabés que en medio de la disputa que tiene el Paris Saint-Germain porque jugó ocho partidos de 16 eh, posibles, Messi hace 21 partidos consecutivos que juega los 90 minutos en la Argentina. ¿Te acordás después del partido por el tercer puesto de la Copa América 2019 donde se termina peleando con Gary Medel y lo echan a Messi y a Medel? ¿Te que te lo dije? Partido por el tercer puesto de la Copa América 2019 en Brasil. Bueno, desde ahí no faltó más y jugó siempre los 90 minutos. Espectacular. Con lo cual da la impresión de que Lionel va a jugar el partido de mañana ante los brasileños. ¿Lautaro ante los Martínez uruguayos. también? ¿Perdón? ¿Lautaro Martínez? Lautaro Martínez va a jugar, atención, porque Lautaro está amonestado. Si recibe una amonestación, Lautaro no juega Juega el martes con Brasil en San Juan. ¿Y quién es reemplazo de Lautaro? ¿Julián, jo, yo, ¿Julián Álvarez? No, no, yo creo que Joaquín Correa. Okay. Joaquín Correa, el delantero de Inter. Pero quiero eh, dejar eh, esta, esta reseña que mm, lo decimos nosotros, pero es mejor cuando lo dice un uruguayo histórico como Washington Sebastián Uruguay, Abreu. Ah. De Washington Abreu, perdóneme. Ah, póngase pie. Póngase claro. pie, pie. Porque, sí, parte de nuestro campeón, eh, ¿no? Campeón del sí, claro. 94, ¿no fue? Claro, eh. con el brasileño Silas. Sí. Sí. Somos, como, somos como dos señores muy mayores atirados en un bar recordando viejas Vieja glorias. Gloria. Es de 1800. Claro. No, no, en el 94 salió campeón, Abreu. No, eh, no, 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 más, más tarde el tiempo. Claro, claro más, ta acá. más tarde y además eh, salió eso, salió el 95 campeón. 95, sí. 95. Bueno, eh, <risa> muchos decimos que la selección argentina ya no es solo Messi. Abreu, mundiales para Uruguay, dos mundiales para eh, Uruguay, un legendario delantero atacante del equipo este, celeste lo da con más precisión en este, en este momento sí antes de Scaloni era, era Messi y controlando a Messi había, había gran parte del partido en tu favor hoy hay un funcionamiento colectivo que se ha potenciado las individualidades con Messi dentro de ese once esa es la explicación que nosotros bien, vemos. Bien. Ya la Argentina no es solo Messi, es un equipo. Veremos si Messi juega mañana 8 de la noche frente a Uruguay. Muy bien, eh, David. Bueno, salió publicado hoy en el boletín oficial una medida que impacta directamente en las pequeñas pymes, las micro pymes, los pequeños contribuyentes y los clubes de barrio, que es el alivio fiscal. Se reglamentó finalmente lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados, que básicamente lo que hace es condonar deudas deudas exigibles por la Administración Federal de Ingresos Públicos de hasta 100 mil pesos. ¿sí? Lo que hace también es ampliar la moratoria, la moratoria para los monotributistas, que ya se había cerrado. Bueno, ahora este, se extiende hasta deudas hasta el 31 de agosto de este año y lo que también genera es un beneficio para aquellos monotributistas que pudieron seguir pagando este, y, y, no, cumplieron y cumplieron con... y no se atrasaron. Bueno, eh, hay un beneficio en lo que tiene que ver con las cuotas eh, va a haber un descuento de eh, esas los cosas, aportes de los aportes totales y después también algunas deducciones en ganancias para eh, aquellos que pagan ganancias que también cumplieron con la idea impuestos. de que no sea solo que el que incumple no sea siempre el beneficiado sino que el que cumple claro. obtenga algo no pero claro ahora eh, falta que la FIP diga cómo va a ser este, cómo se va a desarrollar este trámite pero la idea es que eh, esos sectores que tienen deudas de hasta 100 mil pesos queden de alguna manera con una especie de ficha limpia uh -huh. y arranquen en cero en lo que tiene que ver con las deudas que tienen con la FIP. Bien. No con otros servicios. Eh. No, no piensen que son las deudas totales. Es solamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, y si recién te enganchaste, contamos que también salió una resolución del ENRE por el cual eh, en de, de Nor y de Sur tienen que empadronar entre noviembre y diciembre, todavía tienen que anunciar cómo, a sus clientes para verificar que efectivamente los titulares son los que viven, en los, los que figuran como titulares de esos servicios para tratar de ponderar su nivel de ingreso y determinar si van a ser, digamos, quienes mantengan eh, sí. la tarifa eléctrica subsidiada o los que empiecen a pagar eh, una tarifa más parecida al costo total. Acá te tiene que avisar la empresa, ¿no? Sí. Pero son tres grupos, básicamente, son los que... Las casas que siguen con el servicio a nombre de personas que fallecieron, por ejemplo, las que cuentan con la falta de información, como el DNI, o sea, el DNI no está de acuerdo con el titular del servicio y ese tipo de cosas, o aquellos que tienen más de una propiedad a su nombre. Y esto tiene que ver con... ¿Quieren saber dónde vivís? Claro, ah, los si alquileres. Querés, claro. Los alquileres. Lo que me están diciendo desde las empresas es que 
Vos tenés gente que recibe la, la boleta vía mail, con lo cual a esa persona le avisás vía mail. Pero tenés gente que sigue recibiendo la boleta en papel. Yo recibo esa boleta en papel todavía. Bueno, si te tuvieran que avisar a vos... Me tiene que mandar, que mandar es un alma bella, una María. carta. Pero recibo eso porque nunca me nunca hice el trámite de, de bueno. que me la manden digital, digamos, la factura de electricidad. Y si tenés que de, hacer... gas, de gas también recibo en papel. Bueno, deberías Está hacerlo, mal. sí. Okay. Deberías hacerlo también. porque aparte no hay turnos en las oficinas, ni de, de Nor, ni de, de Sur, porque hay turnos acotados, obviamente, con lo cual no se pueden cumplir los plazos ya. Vos decís que no van a poder cumplir, las empresas están... Bueno, veremos, arranca este periodo, todavía falta la información, porque las empresas recibieron el pedido del ENRE, que, los reg que las regula, de que junten información. Ahora van a tener que decirle a los clientes cómo y cuándo. Y sí, la intención de eso es avanzar con la segmentación de tarifas. Segmentación de tarifas, sí. La idea de Guzmán, de si no le vamos a subir la tarifa a todo el mundo la misma, en la misma proporción, sino que tenga el subsidio que realmente tiene lo necesario necesita o no podría claro. pagar la tarifa plena y que avanzar en que paguen tarifa plena aquellos que no tienen Recuerden la Recuerden que de un eh, la tarifa eléctrica está congelada hasta abril del eh, abril año, de, el 30 del año de abril del año que viene. Muy bien, Ari Gergot. No, vean que tiene que ver con la tecnología, pero con la que usamos todos los días, María. ¿Eh? YouTube, por ejemplo. En YouTube, viste que tenés un, un dedito para arriba y un dedito para abajo, ¿no? Para el, algún contenido que hay en video. Bueno, el, el dedito para abajo, el dislike, el no me gusta... No te digo que va a desaparecer, pero va a estar oculto, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque YouTube se dio, se dio cuenta que hay muchísimos creadores de contenido que de repente eran acosados por grupos que decían, para, vamos a ponerle a esa creadora, a ese creador, vamos a ponerle mucho dislike. Mucho dislike, se juntaban y eso, por supuesto, hace muy mal. Eso los está mal. El no me gusta de Facebook lo sacaron hace rato, hace rato. ¿no? Exacto, Quedó. claro. Que también pasaba lo mismo. Claro. O sea, muchos grupos que se juntaban a decirle no me gusta y eso además influenciado bastante en el ánimo de quien hace un contenido, ¿no? Que, que, que pone ahí eh, bastante de, de lo suyo. En este caso, además, influía también en el algoritmo, porque cuanto más dislikes hay, menos te lo muestran, ¿no? Así que va a estar ahí igualmente el botón de dislike, pero no se va a ver. Con esto supone YouTube que va a bajar este, este tipo de, de acoso. Y el otro tiene que ver con WhatsApp, María. No te voy a decir que van a desaparecer los grupos. Sí. Me gusta que agarres el celular. No, me pone nerviosa. Ya esta mañana sí. me dijeron que tengo que ponerle nombre a las alarmas, cosa que no sabía. Después tengo que ver a quién dejo que suene el teléfono cuando dejo que no suene. O sea, los favoritos. Los favoritos que no sabía. Tengo gente en favorito que no sabía que estaban favoritos, que cayó en ¿No? favorito por accidente. Mm. Y ahora, ¿qué me vas a hacer? Y ahora te voy a contar que WhatsApp, no te digo que van a desaparecer los grupos, porque todavía no está claro, pero sí se van a transformar en comunidades. ¿Qué significa esto de las comunidades? Muy pronto va a pasar esto. ¿eh? Es que de repente una escuela, por ejemplo, puede crear lo que se llama una comunidad. Entonces, dentro de esa comunidad hace como subcomunidades. Por ejemplo, una para profesores, una para padres, otra para alumnos. ¿no? Y lo mismo se puede aplicar, por ejemplo, a nosotros, este programa de radio. ¿no? De acá en más y de acá en más producción. ¿no? Los que... cambios de raíz llevan tiempo. Exacto, porque... exactamente. Y de acá en más en María que tenemos para que De acá en más en María, de... exactamente. Bueno, esto... Hay como cuatro o cinco de acá en más de ¿Viste? grupos bueno, de WhatsApp. Nosotros estamos Entonces, en menos. Lo vamos a ordenar. Claro, eso estaría sobre una raíz, sobre una matriz que sería de acá en más y de ahí habría diferentes subgrupos. Eh, se supone que ahí, por ejemplo, no sabrías si alguien sale, viste esto, esto, esta cosa, esta buchoneada de si salió el grupo. Ah, no es ocurriría. Eso. eso está bueno, eso sería un buen, un buen cambio. Lo que no está del todo claro todavía si esta nueva actualización va, que no se sabe además el, el tiempo, cuando va a salir el aire, si van a desaparecer los grupos o en, en realidad van a convivir grupos por un lado, comunidades por el otro. Ok, bien, los cambios de WhatsApp. ¿eh? Hoy cierra el, la campaña del Frente de Todos con Alberto Fernández, el presidente, como único orador en Merlo, en el oeste del conurbano sí. de la provincia de Buenos Aires, a la tarde, un acto que estaba previsto originalmente para el sábado pasado, la operación de Cristina Fernández de Kirchner, que le sacaron un pólipo, eh, que a raíz de que haberle encontrado un pólipo le sacaron eh, el útero, eh, demoró, eh, postergó en realidad este cierre para el día de hoy, eh, pero claro, no iba se iba a ser sabe... el sábado pasado, lo pasaron para hoy, pero no se sabe, ayer por lo menos desde el entorno de la vicepresidenta sí confirmaban que no podía viajar, que los médicos al calafate, que los médicos le habían recomendado que no haga un viaje... Este, esto tiene que ver con que ella vota en, en el calafate, con lo cual se quedaba acá, pero no confirmaban si iba a asistir o no al acto de hoy. Teniendo en cuenta que el único orador es eh, el presidente Fernández, tampoco se sabe si va a mandar un video, un saludo. Cristina Quirre, claro. el que tiene perfil muy bajo de las pasos es eh, Sergio Massa, ¿no? Sí. Raro. Eh, sí, ayer este, andaba por, por la zona de sus oficinas ahí en, en Libertador y Callao. escuchando. sí. Eh. 
estaba en Libertador y callado porque, bueno, se, se ve el, el movimiento de, de la seguridad, la custodia, pero ha tenido un perfil muy, muy bajo post paso. Está intentando llamar a una, ¿no? a una especie de diálogo con la oposición para acordar algunos temas post elecciones de este domingo. Por ahora eh, la oposición dice que no, veremos qué, qué pasa después de las elecciones. Bueno, Flora Corta. Las redes explotaron ayer con Cintia Hotton. Por una respuesta que dio equívoca con respecto del precio de los alfajores. ¿Cuánto cuesta el pasaje mínimo de colectivo en AMBA? 80 centavos. Perdón, 80 ¿Cuánto centavos cuesta el pasaje? El, el, pasaje, el, pasaje, el colectivo. El, ¿Cuánto cuesta en AMBA? En el área metropolitana, ¿cuánto cuesta el pasaje Bondi? Y ella dijo 80 centavos. 80 tampoco, centavos. Desactualizada. Que cuesta 18. 18 pesos la tarifa. Una lógica más, bueno, digamos, noventista sí. que del siglo XXI. Igual ese es otro de los subsidios que está hiper congelado, es el transporte en el área metropolitana, ¿no? 18 pesos de los precios que quedaron congelados vía subsidios que pone el Estado. Dale. Bueno, esto de los 80 centavos del pasaje generó millones de memes y tuvo que salir a aclarar cuál fue su confusión con respecto al tema del boleto. A ver, lo que me equivoqué, sí, es que la palabra centavo por el precio, 80 pesos. Igual me estaba equivocando. Es verdad que hace años y años que no tomo el colectivo, años, porque siempre viví en zona norte y la verdad es que para ir a trabajar siempre tenía que salir en casa en, 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 en coche, así que este, más de 30 años usando el coche. Pero yo cuando iba a la facultad vivía en provincia y me tomaba el colectivo, ¿viste? Cuando va de punta a punta, y uh -huh. también me salió el precio de un alfajor, me acuerdo. Entonces, en el momento cuando me preguntó, ¿no cuánto sale el alfajor? Ahora le dije, bueno, 80 pesos, y entonces me salió 80 pesos. Para, 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 no entendí nada. Ella dice que porque vivía en Zona Norte y va en auto. Hay mucha gente que vive en Zona no Norte y ahí, toma ¿no? bondi, claro. Y, pero bueno, claro, no la, cuando ella era joven, el alfajor salía 80 centavos. ¿Y qué tiene que ver el precio del alfajor de cuando era ella joven con el precio del bondi? Quiso hacerse la popular con el bondi, el alfajor, y se enrolló. Ella Son es la dos típica. Cosas mi hija miente mejor, ¿eh? Joto no es la típica. Te que juro que mi hija es mucho mejor, mucho mejor para armar un cuento. Joto o sea. te iba a la escuela y te decía, señorita, el perro se comió mi tarea. Sí. Y en la adolescencia te mataba a la abuela cuando no estudiaba. 15 ah. abuelas te mataba oh, por mes. Oh, oh, oh. Nunca nadie tuvo tantas abuelas. Y lo loco aparte es que no sale 80 pesos. Eh. ¿El alfajor cuánto sale? Yo el alfajor, alfajor sale 90, 100, 100 pesos. Pesitos, eh. 100 pesos. 100 pesos. Está bien. 100 pesos. Sí, sí. Pero estaba más cerca. Pero 80 centavos había dicho, no 80 pesos. Claro, bueno, o sea, no importa, la pifió. Sí. Y hay una tercera pifiada acá, que es eh, que lo, lo agarraron los de su partido, ¿no? Valores para, para mi país. Y le dijeron, hagamos un video canchero, parodiate a vos misma. Así que va y hace un video en un kiosk. Cintia, Cintia, ¿me das 80 centavos para el bondi? No, sale 18 pesos. Graciosísimo, genios de la publicidad hicieron este video donde ella se da vuelta a cámara como Susana Jiménez haciendo shock y dice, no, sale... 18. Está para 10. la calle corriente ya. Bueno, ok. Eh, 7 y 42 de la mañana, 25 la máxima para el día de hoy. Liam Gallagher... Wall of Glass. Las noticias vuelan. Escuchalas antes de que despeguen. De acá en más, con María O'Donnell.
mañana. Hoy hay elecciones en la CGT, ¿eh? viene muy peleado el asunto en lo que será la nueva conducción de la CGT. Pablo Moyano se va a integrar, esto es además un crecimiento fuerte, el poderío de los Moyano, ¿eh? sumándose a la CGT. Acuña y Dar serían el, completarían el triunvirato, se quedó afuera a último momento Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera Buen Metalúrgica. Día, María, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo anda Antonio? Está complicado eso, ¿eh? hay mucha pelea en la CGT por la nueva conducción, algunas mujeres van a poner esta vez para cumplir con el cupo femenino. Hablando de peleas, eh, parece que ayer no sabemos, vamos a chequear. Eh, dicen que hubo trompadas en el acto de cierre del FIT del Frente de Izquierda. Néstor Pitro, la candidato a diputado nacional, está en línea, sería uno de los protagonistas de esta pelea. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó? Nada. Vos Na sabés que ha sido muy gracioso todo. Yo estaba arriba del escenario y me dice Fernando Ramal el compañero joven de la juventud que fue presidente de la FUBA, me dice, che, estoy viendo por las redes que nos peleamos nosotros. ¿Quién es nosotros? Voy yo, le digo, bueno, nos reímos. Después me han contado, le tengo captura de pantalla, que dice que me peleé con Gabriel Solano. A las trompadas, ¿Sí? dicen que, que te subió al acto, al, al escenario con un ojo negro de las trompadas que se dieron. Y claro, una cosa muy graciosa. Dijo un gran discurso, Gabriel. Vos sabés que no hablamos en el acto porque nosotros dividimos en dos bloques. Capital, abrió Gabriel Solano eh, y cerró Miriam Bregman y después Provincia. Eh, y yo subí con los candidatos de Provincia. Pero bueno, nos, nos fuimos entendiendo con la mirada con Gabriel cuando terminó su gran discurso, caracterizó en siete minutos... Eh, la crisis mundial, la crisis argentina, lo que viene después del 14, un discurso muy profundo, ¿no? Y me mira como diciendo, ¿qué te pareció? Le hicimos con Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, le dito para arriba. Y no después no hablé más. A la noche intenté llamarlo, estaba él en una fonda y no tenía señal. Y bueno, eh, bueno ¿qué sé yo, María? Yo le, yo le decía a un colega tuyo, se ve que vienen botitos el domingo porque este tipo de cosas, de patraña, de fake news, digamos. Sí, de ese 5 n fue en este caso, por lo que tengo entendido. Eh, ahora, bueno, una fake news. Bueno, fake news. Entonces no hubo pues, trompadas en el cierre del acto de izquierda. No, fue un hermoso acto. Hablemos la un... verdad, hermoso. Aprovecho una pregunta entonces, sí. Néstor. Eh, ¿Qué se viene después del domingo? ¿Qué se viene a partir del 15 de noviembre según la mirada del Frente Izquierda? Mira, eh, todos los discursos coincidieron ayer, ¿no? Eh, somos cuatro partidos, pero la verdad hubo homogeneidad en caracterizar un periodo convulsivo, María. Un periodo de luchas sociales, un periodo de fuerte tensión económica y política, eh, con un gobierno completamente dividido, eh, muy probablemente derrotado definitivamente en la urna del 14, y vos ves que hay una tensión devaluatoria de muy grande, muy grande. Uh -huh. Hay una eh, combustibles en la gatera para un aumento. Están pisadas las tarifas y el ministro Guzmán mandó un presupuesto que dice que van a aumentar del 44 al 70%. Y nosotros lo de que manera vemos segmenta, en los barrios... de, Perdón, perdón, ¿eh? de manera segmentada. De hecho, contábamos bueno. que acaba de salir la resolución del ENRE pidiendo que a las empresas que junten información de sus clientes para saber a quiénes le van a aumentar, digamos. Claro, María, pero vos sabes que eh, eso tiene dos problemas. Primero, cómo se implementa, ya no, no, no fue muy efectivo en el pasado. Y el segundo aspecto es que lo que no aumenta tiene subsidio, y los subsidios se pagan con inflación, porque los dos grandes temas de emisión monetaria no hay ninguna platita en el bolsillo que no llegó nunca. Los dos grandes temas son deuda, que en pesos se emite para deuda, uh -huh. y el otro tema es el subsidio a las privatizadas, las cuales jamás le abren un libro ni cuenta, siguen con su ganancia y los pagamos con inflación. Son aspectos que los vemos explosivos, y bueno, el, el voto al frente de izquierda, hemos dicho anoche prácticamente todos los oradores, el voto prepara al trabajador para defenderse, porque además el ajuste del FMI empieza por el tema cambiario, María. Cuando dicen no puede haber esta brecha, es porque están discutiendo el, el nivel de la devaluación. Y vos tenés ya una pauta 
que es el desdoblamiento del dólar a través del dólar turista 180. Lo conocemos en la historia argentina. Cuando empieza el desdoblamiento, empieza la devaluación definitivamente. Y bueno, yo creo sí, que genera hoy el salario expectativas, O sea, genera expectativa que en algún momento los dólares se van a <coughs> converger y más para arriba que para abajo, digamos, cuando nunca tenés tanta... Y nunca ha convergido para abajo la realidad del destino, ¿no? Claro. ¿no? Bien. Y bueno, nosotros lo que vemos en los barrios es un, además de un voto fuerte, una bronca fuerte. Y creo que hemos redondeado la campaña con la mayor militancia en la historia de la izquierda, ¿no? Bien. Tuvo un pico en la plaza del 30 de octubre con 35 mil personas que reunió el Partido Obrero, pero ha sido enorme en cada rincón de la provincia y también Bien. del país. Néstor Pitro, la diputado candidato a diputado por la izquierda en la provincia de Buenos Aires, desmintiendo que hubiera eh, golpes ayer en el cierre de la izquierda, pero me interesaba eh, a ver cómo estaban mirando ustedes también el escenario futuro después de las elecciones del domingo. Muchas gracias, Néstor. Buen día. Gracias a vos, María. Buen día. Hasta luego. 7 y 51 de la mañana, 25 grados la máxima para el día de hoy. ¿eh? Y hay un candidato, a, no, es el intendente, ¿no? De San Luis Flora que reparte plata eh, al, eh, que, al eh, que replique cosas en redes sociales. Sí, eh, tenemos un audio que aparte que lo, que lo acredita, en donde estaban en un acto festejando y les tiran a los, a los trabajadores de, del Estado esta propuesta. Para los cinco que más compartan las publicaciones esta semana de todos los de ética, para los cinco que más compartan, van a tener 100 mil pesos de premio cada uno. Es espectacular, 100 mil pesos paga la municipalidad. 100 mil a cada uno para los empleados. Eh, o sea, claro. ¿Qué hacer? ¿Qué te Entonces mueve? dicen, bueno, el que más le mete, <risa> le, le mete con las redes sociales a. Al que, no tengo el nombre del candidato en sí. No tenés el nombre. Los espero eh, en mis redes. Es el intendente. Porque, un intendente de una localidad no. de San Luis. Bien. Sí, sí. Bueno, San Luis, donde los Rodríguez están batallando para intentar dar vuelta a la elección porque sí. perdieron en las pasos, lo cual sería histórico. Sería otra de las provincias que es interesante mirar, ¿eh? Sí, unidos por San Luis, que, es, que es cambiemos, que junto por el cambio sacó el 46, casi 47% de los votos contra Fuerza San Luis, que es eh, el oficialismo en la provincia, sacó el 37% de los votos. Hay 10 puntos de diferencia. Jorge Totti Videla se llama, ¿eh? Prometió darle 100 mil pesos. <risa> Intendente de qué localidad, Flora? De la ciudad de Juana Coslay. Perfecto. Bien, eh, los Rodríguez están metiendo plata, en este caso es la responsabilidad del Intendente, ¿no? Pero bueno, desde 1983 que no conoce un eh, gobernador que no sea un Rodríguez Saz. Eh, Puggi tuvo un Puggi. pedido cuando pidieron licencia bueno. a ellos. El que ahora los desafía desde la oposición, ¿no? El que candidato, primero era el, claro. el que habían puesto ellos, Puggi, y ahora es el que eh, le ganó la elección. El candidato de Juntos por el Cambio, el principal es Claudio Puggi. Muy bien. Bien, 7 minutos para las 8 de la mañana. Urbana Play anuncia. Programa especial. Elecciones legislativas 2021. Este domingo, desde las 18, con María O'Donnell. Cobertura total Urbana Play. Colabora el diario AR. La información de la jornada. Los primeros resultados. Las voces de los protagonistas. Y todo lo que necesitas saber. Programa especial Elecciones Legislativas 2021. Nos escuchás en FM 104.3 Buenos Aires. Y en todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Nos ves en el canal oficial Urbana Play en YouTube, Twitch. Y KZO, Canal 30 de Flow. Urbana Play. 1043, tu radio en el formato que quieras. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovecha que con tu primera recarga de 150 pesos tenés mil pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Atomprotect.com. Si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir... Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. 
Están todos y todas convocados. El 12 de noviembre es el gran día en McDonald's y vos podés colaborar. Todo lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Mi ley Villaruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Pehuen, pisos y revestimientos. Líderes en el mercado nacional. Están en Palermo, Córdoba y Neuquén. Este mes aprovecha la promo nombrando de acá en más. Tenés 20% de descuento en tu compra. Más info en pehuenpisos.com.ar ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En picadita. Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos muy cerca de conquistar diputadas y diputados para fortalecer las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Gabriel Solano y Mercedes Trimarchi, legisladores. Frente de izquierda, lista 503. Urbana Play, FM. Com. Divididos en el Teatro Ópera. Sábado 27 de noviembre. La Aplanadora, en la calle Corrientes. Anticipadas en Ticketet, producen La Calandria y 300. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos muchos, millones, los que podemos empezar a construir otra historia para nosotros y para la Argentina. Este 14 de noviembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos por el cambio. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. Más. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, más, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, más. todo es más fácil. Banco Nación. La deuda con los privados y con el fondo. Pero nosotros ganamos la elección. Lo arreglamos en cinco minutos. Es Mientras más... ellos ponen palos en la rueda... Argentina se está poniendo en marcha. Argentina avanza y está en marcha. Votá, no volvamos para atrás. Es con todos. Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. Seguí disfrutando de la mejor vista de Buenos Aires, también con nuestras propuestas veganas y vegetarianas. Puerto Cristal, Puerto Madero. Ciro y los persas en el Movistar Arena. Sábado 18 de diciembre, Ciro despide el año en Capital. Entradas a la venta en movistararena.com.ar Produce... ¡300! Nos ves. YouTube. Urbana Play. Una nueva experiencia. Herbalife Nutrition. La marca número uno de suplementos alimenticios de América Latina. Herbalife Nutrition. Fuente, Euromonitor International Limited. Todos los canales de retail, Consumer Health Edition 2022. Valor en venta al consumidor, datos 2021. Si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir... Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Cuando la rutina quedó atrás. Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. Y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes. De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. 
It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. Urbanaplayfm.com Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Cuando tu banco entiende las necesidades de tu pyme, tenés un buen día. Guillermo, no te olvides de abonar con iCheck. Así puedes hacer muchos pagos en un solo paso y evitas pagar y entregar cada cheque. Yeah, it's a good day. Cuando sos cliente de ICBC Pyme, tenés la mejor atención personalizada para tu negocio todos los días. Conoce más en pymes.icbc.com.ar Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera comercial del 1 de agosto 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en pymes.icbc.com.ar te escuchamos. WhatsApp. 1168 61 1043. Urbana Play. Una nueva experiencia. grados 7 la temperatura en este momento salió el sol, el cielo completamente celeste por ahora, vamos a tener una máxima agradable, una máxima de 25 grados de acá en más, con María O'Donnell un tutorial para tiempos complejos Últimas horas de la campaña para las elecciones legislativas del domingo, en las que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, están en juego las mayorías en ambas cámaras del Congreso y sobre todo los equilibrios y la relación de fuerza en los próximos dos años. ¿no? Ayer se escuchó en el cierre de campaña de Vidal, donde estuvo por supuesto Larreta y también Macri, el volveremos, volveremos ¿no? para el 2023, que es un poco lo que la oposición cree que está ocurriendo. ¿no? Un fin de ciclo con la derrota que esperan que tenga este domingo el Frente de Todos, con el impacto que eso tendría sobre el kirchnerismo, ¿no? sobre esta tercera presidencia o este tercer ciclo ¿no? del kirchnerismo en el poder con Cristina Fernández Kirchner como vicepresidenta. La vicepresidenta que no sabemos si va a estar hoy en el acto de cierre que va a protagonizar Alberto Fernández en Merlo, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, por una indicación médica. Ella fue operada, este acto iba a ser el sábado se postergó para el día de hoy esperando la que se recupere de la operación a la que fue sometida por un pólipo que le encontraron que finalmente de, según los médicos resultó de característica benigna, pero los médicos difundieron ayer en el entorno de la vicepresidenta que no le indicaron que no puede viajar a Santa Cruz, con lo cual no va a votar el domingo como hace habitualmente vota en, en Santa Cruz y eso abrió el interrogante acerca de si va a estar hoy o, o no en el acto de cierre que va a protagonizar a Alberto Fernández. Fernández. Un Alberto Fernández eh, ya eh, tratando de pensar el 15, ¿no? tratando de pensar la gobernabilidad después de las elecciones del domingo con un escenario seguramente adverso en el Congreso. Ayer Vidal hablaba de juntar 120 diputados en la Cámara de Diputados para Juntos por el Cambio. Son 147, eh, 157, do, ciento, 257 diputados, 120 eh, es lo que busca tener Juntos por el Cambio, sumando la presencia, lo que la convertiría individualmente en el grupo más numeroso de la Cámara de Diputados. Y quieren también sacarle la mayoría propia de que detenta el oficialismo, el peronismo en el Senado desde que se reinició la democracia hasta la fecha. En ese contexto Alberto Fernández está pensando en el día después, se reunió con... Eh, un grupo de empresarios, de directivos multinacionales, a los que les dijo que no quiere devaluar. Lo que pasa es que hay mucha presión en este tramo final de la campaña sobre el dólar. Ayer el dólar blue a 205 pesos. Las reservas del Banco Central que se siguen gastando en tratar de contener eh, los distintos tipos de dólares en esta etapa. Y sobre todo un, un plazo que se acorta, porque en el mes de marzo ya no dan más las la reservas del Central para estar pagando los vencimientos, con lo cual... Otra de las cosas que le dijo Alberto Fernández ayer a estos directivos es que eh, va a cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario entre enero y febrero, que van a ordenar el tema de las tarifas. Pero la pregunta es, ¿quién va a mandar también? Sabemos que después de lo que fueron las pasos salió el golpe de timón de Cristina Fernández de Kirchner con la carta exigiéndole cambios en el gabinete. Alberto Fernández respondiendo a los requerimientos de Cristina Fernández de Kirchner. Gran parte del gabinete que quedó a la expectativa, en la cuerda floja, esperando a ver qué pasa después de las elecciones del 14 de noviembre y la pregunta acerca de qué va a ser del rumbo los próximos dos años de Alberto Fernández y de la, del Frente de Todos, la unidad del Frente de Todos, si en un contexto además de 
tanta incertidumbre con decisiones tan relevantes por delante como es el tema de si va a haber o no acuerdo con el Fondo Monetario. Y todo esto además en un escenario que se complicó con otro tema muy delicado, inflación por supuesto, porque además ese es el otro gran problema, la incapacidad que ha tenido el gobierno de resolver el tema de la inflación, de enfriar la inflación el año pasado 36%, pero este año ya en los primeros 10 meses ya va 40% inflación. La salida de la pandemia trajo el problema de la inflación al mundo. Estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, donde vuelve a ser un factor de preocupación la inflación después de décadas que no lo ha sido, pero nunca al nivel de la Argentina. Entonces, eso le hace perder mucho capital político también a Alberto Fernández. Y el tema de la inseguridad, que estalla otro tema súper delicado sobre el final de la campaña con el crimen del kiosquero en Ramos Mejía, donde la respuesta de Bernie es ir a reprimir a los vecinos, la respuesta de Aníbal Fernández es decir que, la, que esto pasa en todos los países. El Daniel Goyán ayer se sumó, esto no es México, no, no es México, por suerte no es México. Y también la oposición que aprovecha y utiliza un dolor, una situación muy dramática, también para eh, difundir fundir eh, afirmaciones que no, son, que no son reales y que, lo, que no, lo único que hacen es cooperar a la indignación y al dolor. Hay, una, hay un enojo que yo comparto, me parece, porque aparece la manipulación del dolor ajeno, porque es en plena campaña electoral que Facundo Manes saca una foto de él abrazando al padre del kiosquero y se abrazo el dolor. Y después María Eugenia Vidal ayer insistiendo con el argumento de que esto es consecuencia de que se han liberado presos a, a como da lugar en los últimos tiempos por empuje del gobierno. La liberación de presos en todo caso es un fruto de una decisión del Poder Judicial. En el caso de la provincia de Buenos Aires con el tema del coronavirus estuvo avalada en su momento por Gerardo Contegrán, el procurador que designó María Eugenia Vidal cuando era gobernadora y el, el responsable del crimen del kiosquero salió de la cárcel en agosto del año pasado después de haber completado la totalidad de una condena de casi seis años por robo a mano armada. Con lo cual también ahí lo que hay es un problema severo con las cárceles. Duplicaron la población de cárceles en 10 años sin aumentar siquiera la capacidad de las cárceles. Eh, en las cárceles durante todo el tiempo del coronavirus se suspendieron por completo el dictado de clases del, de, las, de la Universidad de Buenos Aires, del programa, del programa que tienen cárceles. Y está probado que uno de los factores que baja mucho la reincidencia en cárceles es justamente aquellos eh, presos que logran estudiar mientras están privados de su libertad. Lo que quiero decir con esto es que más que buscar realmente la solución al problema que necesariamente incluye la discusión sobre las cárceles en la Argentina y mejorarlas para que bajen los niveles de reincidencia, muchas veces lo que la oposición hace, y en este caso actuó, es generando mayor indignación. Pero la indignación no va a solucionar un problema tan grave como el que tenemos como la inseguridad en la Argentina. Eh, son tiempos electorales, cada uno tira para su costado. El gran problema va a ser la Argentina del lunes 15 de noviembre porque le quedan dos años de mandato en este contexto a Alberto Fernández. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona Ay no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale que no te perdás, acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Y se guarda, esto pega como cocada Gente baila loca, el cuello se disloca La droga no veo que vaya de boca en boca Sentí como te 
toca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni de Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida, nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Casi siempre son cuatro y veinte. Con simpleza, birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El judo está de fiesta, el culo se te tensa, entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen el dueño, salgan del medio, lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le matan los sueños. Dicen que está todo mal, bueno ah, Yo te imagino que bien acá y no te pienso ni mirar cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traen y callen hasta tarde el techo Parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo Que haga lo que quiera pero sáquenlo Y cállenlo, cédenlo Que haga lo que quiera pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Caduro, caso que de soy vos el rey. El de la cadencia de ¿no? Alberto Fernández dice que le gusta el fraseo de voz. Sonando de acá más, el, la producción es de Martín Fernández Madero y Lilia Benderski, Joaquín Arlick en la edición de audios, Delfina Carmona con nuestras redes sociales que son arroba acá más ok. La puesta en el aire, nuestro crédito de la matanza, Leo Pilos. La coordinación de la Uruguaya, que la va a tener difícil. Mañana a la noche jugamos Argentina-Uruguay, se enfrentan los seleccionados en Montevideo. Majo Echeverría, tenemos control de televisión y streaming para que ustedes nos vean por nuestro canal exclusivo de YouTube. Nos pueden ver en Caseta O, también en Twitch. Gracias al trabajo de Santiago Pereira, Cristian Báez y Marcelo El Tortu Romero. Nuestros productores en el control, Guillermo Zaneto y Florencia Cambre. ¿eh? Somos un montón. Yo ya les dije, Majo, habría que tener para que se conozca el backstage de este programa. Yo quiero que haya una cámara que apunte a Majo. Le hablo a la gente del control, sí. nuestra coordinadora. Y ahí verían las señas de Majo. No, no pero se van no a asustar es, los nenes. No es lenguaje de sordomudo, <risa> pero son niños. las señas propias de... Eh, ¿No? De alguien, de alguien muy enojado. Y alguien no. es mirando. Alguien que está en el, en el aeropuerto, ¿viste? Que hace señas, ¿no? Sí. Con lo... no te el hace, señalero de la, se de mueve la como si fuese un volante que tiene que venir el del tránsito. Cuando mueve la manita sobre la cabeza es Jopo que es el que viene que acá, la abajo. mano abajo de la axila es que viene la, el, el PNT sí, pero los bueno. enojos las criaturas sueñan de... Majo tiene su propio lenguaje de, de señas Muy gracias eh, eh, yo ah. quiero una un día, un día me van a dejar los del control ¿no? vamos a poner una camarita y yo quiero que ustedes vean este, quién manda ah. realmente en este o programa o ponemos que la pongamos en Twitch por ejemplo ¿no? ¿En salga Twitch? en Twitch Majo ¿qué te bien. parece? muy bien bueno 205 pesos tocó ayer el dólar blue eh, el gobierno dice que no le preocupa porque los importadores siguen importando al dólar oficial, que no va a haber devaluación, pero, pero, mientras tanto, sí les preocupa, porque incluso hay una brecha grande entre el dólar que se puede comprar a través de la bolsa, grande, hay una brecha que empieza a habilitar el famoso puré, ¿no? Gente que compra a través del dólar bolsa 184 pesos al dólar bolsa legalmente y después sale y lo vende en el mercado paralelo y se hace una diferencia cuando hay volumen, ¿no? Para eso. Claro, recordemos que para poder, cualquiera puede operar en el dólar bolsa, simplemente tenés que tener 90 días de plazo entre la última vez que operaste en el mercado formal de divisas, compraste los 200 dólares para poder hacer esa operación donde... Y las empresas también pueden operar. Sí, las empresas obviamente. Bolsa, sí. Pero digo, para un particular, para poder operar, tenés que tener una cuenta en el banco, compras un bono, a las 24 horas los vendés en dólares y te entran los dólares a la cuenta, la gente los retira y se va al paralelo y los vende y hace una diferencia de 14, 15 pesos. ¿Qué es lo que sucedió? Digo, obviamente el tema electoral... Hay una parte, una cuota de eso siempre, eh, que hay elecciones en la Argentina, el dólar se recalienta. Pero ayer, eh, eh, desde la unidad eh, de investigación financiera, eh, que ahora está a cargo de una persona que se llama Juan Carlos Sotero, eh, que es un abogado de muchísima confianza de Máximo Kirchner. A la cámpora en la UIF. La UIF es la que controla las operaciones de lavado de dinero, etc. Además, tiene acceso a mucha información delicada también. A muchísima información delicada. ¿Qué hizo? Llamó a las sociedades de bolsa y le dijo, empezamos, empecemos a controlar un poquito más a la gente que opera en, en los mercados de los dólares bolsa. Uh -huh. Y le pusieron un ojo a ese lugar que hasta ahora era un mercado libre. 
Que entraba la gente y la Es libre. La, sí. Claro, lo que quieren es saber mejor quién mueve mucho volumen ahí. Claro. ¿no? Quién claro. es el que está moviendo mucho volumen para qué? Para hacer todo ese rulo, lo que se llama el, el, el puré, que es comprar en un, en un mercado y venderlo, venderlo en, otro, en otro mercado. Hay una presión, obviamente, sobre el dólar paralelo respecto de las elecciones, pero esto, ese dato fue el que generó mayor inquietud. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, empieza la a poner el ojo. La vía de escape claro. que hay para comprar dólares... Eh, para comprar más de 200 dólares... Le, le están poniendo el ojo. Le están ahí, poniendo ¿no? el ojo y, y puede haber que haya escasez de operaciones. O sea, que digan, bueno, vos no, vos sí. Uh -huh. Que empiecen esos controles que no están escritos en ningún lado, pero que hacen que no puedas operar en algunos lugares. Claro, claro. Y ahí hay un dato político también, ¿no? La UIF estaba a cargo de un abogado cercano a Alberto Fernández. Hubo una causa contra Techint en la sí. que la UIF no apeló, eso generó un ruido enorme dentro de la propia coalición de gobierno, eh, forzaron la renuncia de los, de los primeros titulares de la UIF y ahora es la cámpora la que toma el poder de una unidad de investigaciones financieras que es delicado. Pues, es la... muy sensible esa oficina, digo, para las empresas particularmente, claro. que movilizan muchísimas operaciones de dólares. Este, con lo cual ahí también generó muchísimo nerviosismo. Bien, para las vacaciones hay mucho previaje, ¿eh? gente que busca el reintegro de hasta 100 mil pesos que da el gobierno a través de este método, pero también mucho, salen muchos los pasajes en tren, porque el servicio es espectacular, no, es más bien un tema de precios esto. ¿eh? Juli Rofo, desde el Retiro, ¿eh? ahí frente a la venta de pasajes en trenes. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo va? Buen día, María. ¿Cómo estás? Estación del ferrocarril Mitre, acá en Retiro. Y te digo que queda muy poquito porque hubo boom total en la venta de pasajes a medida que se fue poniendo en venta Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán es el más demandado. Eh, bueno, queda poquito y en fechas que no son de principio de quincena a final de la quincena. Porque imagínate que, por ejemplo, ir a Tucumán, que es el viaje eh, tal vez más largo... Eh, y por eso la mayor diferencia con el micro, si vos te sacás un pasaje para ir ida y vuelta en eh, tren a Tucumán, gastás alrededor de mil pesos o un poquito menos, y solo la ida en micro está entre 11 y mil pesos, con lo cual la diferencia ah, es, es abismal. 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 mil pesos sí. sale un pasaje en micro a Tucumán? En promedio, ida y otros 11.000, 12.000 eh, la vuelta. Así que, bueno, en total, alrededor un poco más de mil pesos. Y por 2.000 vas y volvés en tren. Con lo cual fue el, el, el tren que más rápido se agotó acá en Retiro. También es el que tiene menos frecuencia claro. porque al ser el más largo, bueno, es el que menos servicio tiene. Pero también ocurrió con Mar del Plata, eh, que tiene tres frecuencias diarias e, y rápidamente hubo acá en Retiro gente que a medida que iban habilitándose los pasajes se quedaba a dormir. Hoy ya está más tranquilo porque lo que queda, ya te digo, es poquito. Hace un ratito, eh, Camila Funes, que vino con su mamá y con sus hermanos a sacar para Córdoba, nos contaba qué fue lo que le pasó. La verdad que es una frustración porque uno está esperando, eh, por no todo tiene la posibilidad de venir hasta retiro personalmente y uno está con el tema trabajando y está esperando de varias horas para sacar el pasaje y, y fue un una desilusión. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media estuve esperando eh, atento a la página y recién a las 11 y media saltaba la, los boletos, pero ya no quedaba casi nada. Claro, muy grande la diferencia. El pasaje a Mar del Plata, ¿cuánto sale, Juli? El pasaje de Mar del Plata, según la categoría, pero está a partir de los 600 pesos. Y claro. eh, micro está a partir de los 2.500, 2.700, solo la ida. Yo en tren siempre te hablo de ida y vuelta, con lo cual siempre la diferencia es muy grande y lo que me decían es que efectivamente estuvo funcionando bastante mal la posibilidad de comprarlo por internet en la web de trenes argentinos, medio parecido cuando querés ir a la cancha, viste, y todo sí. se satura al mismo tiempo, una, una cosa medio similar. Sí. Mira, de, desde el viernes de la semana pasada, ayer se habían vendido 220 mil pasajes eh, para todos estos destinos, 172 mil fueron para Mar de Plata. Mirá, en Tucu tren. En tren. Y para Tucumán fueron 18.000. Esto hasta ayer. Hasta ayer. Como decía Julia, hay menos frecuencia a Tucumán, ¿no? Seguramente por eso menos cantidad de venta. Mar del Plata tiene mucho más frecuencia, pero tiene tres por día. Pero esta brecha no tan grande entre el precio, el colectivo y el tren es lo más llamativo. Insisto, no es por servicio, ¿no? Hay que ver cómo después el tren cómo te va. Claro. 
Mira, la gente que viaja en tren, eh, que ya lo ha hecho años anteriores, dice que el servicio es buenísimo y que incluso algo que siempre destacan es que la limpieza es mucho mayor en el tren que en el mirá, colectivo. Mira, bueno, y siempre es más lindo un viaje en tren, en realidad sí. tiene su gracia, ¿no? Bueno, sí, claro. Juli Rofo, entonces de retiro ya no queda casi nada, pero para la temporada sobre todo queda muy poco. Para lo que más queda es para Córdoba, pero alguna cosita queda para Córdoba y alguna cosita queda para Rosario, Tucumán y Mar del Plata, por ahora nada. ¿Y dónde se vende en Juli, en Retiro? En el, en el... Se venden en Retiro, en la parte, en la estación del Mitre, y se venden también en Constitución. No importa a qué destino vayas, podés ir a buscar a los dos lugares eh, sin importar a dónde vayas a viajar finalmente. Bien, Juli Rofo desde Retiro. Gracias, Juli. Un beso. Un beso. Muy bien, y faltan todavía... ¿Cuántas fechas del torneo local, Guido? Del torneo local quedan 15 puntos, quedan 5 fechas. 5 fechas. Este sí. fin de semana no hay fecha porque eh, hay elecciones. Exacto. Pero, pero, ya llega a su instancia definitoria el, lo que era antiguamente la B. ¿Cómo se llama ahora? Claro, antes de la primera B, después terminó siendo el Nacional B, después terminó siendo la B Nacional y ahora se llama la Primera Nacional, okay. la segunda división del fútbol argentino. A ver, eh, para, para tenerlo en claro, son 35 equipos, hay una zona de 18 y una zona de 17. Eh, los punteros de cada una de las zonas juegan la primera final por el ascenso a primera división y después hay un reducido de los que van del segundo puesto al cuarto puesto de cada zona por el eh, segundo ascenso. Queda una sola fecha para ver quiénes son los dos finalistas por el primer ascenso. Y en la zona B, el que va puntero es Barraca Central. ¿Barraca es el club del Chiquitapia? El club del Chiquitapia, donde Chiqui fue más de 20 años eh, presidente de Barraca Central. Él jugó en Barraca Central también, fue delantero ¿Ah, sí? de Barraca Central. Sí. ¿Delantero? Parece un... Eh, bueno, bueno, era un delantero, sí, sí. Como acabar. ortigosa, tipo claro. los, los corpulentos, claro. ¿no? Claro. Él fue delantero de Barraca Central, jugó en Doc Sud y después <risa> terminó retirándose para empezar su carrera como dirigente. Eh, Qué a... casualidad, ¿no? Que cuando alguien llega a la conducción máxima del club del fútbol argentino, su club entra en un ascenso imparable. O sea, pasó con Arsenal y Julio Grondona y ahora se repetiría con el Chiquitapia. Claro, Arsenal eh, ascendió también desde las categorías menores del fútbol argentino a primera división, fue campeón de primera división, fue campeón de la Copa Sudamericana, fue campeón de la Copa Argentina y fue campeón de la Suruga Bank, entre otros Epa, torneos. Todo eh, eso con Grondona presidente. Eh, con Grondona vivo, porque después ya no era presidente él, sino su hijo, Julito Grondona. Okay. Eh, a ver, Barraca Central tiene el estadio que se llama Claudio Chiquitapia. Ah, ¿Dónde eh, queda? En Barracas. Eh, Chiquita, a, a, al lado, al lado de Huracán. Eh. ¿Al lado de Huracán? Sí, sí, atrás de la cancha de Huracán. ¿Sí? Queda, sí. Eh, el presidente es el presidente más joven del fútbol argentino, Matías Tapia. Mirá, eh, que fue, ¿El hijo de Chiqui? Claro, el hijo de Chiqui, que ah. fue este, defensor, se retiró y ahora es el, el presidente. Bien, todo queda en familia. El número 10 de Barracas Central es Iván Tapia, ah, no. el otro hijo de. Eh, otro de los hijos de, de Chiqui Tapia. Eh, ¿Habilidoso? Que, bueno, es un número 10 y es el, es el más habilidoso de los Tapia. Bueno, de hecho tiene, de hecho tiene cinco, el más habilidoso dentro de la cancha, ¿no? Ah, eh, no, el chiqui es un genio. El, el, chiqui, el chiqui es un genio, sí, absolutamente, porque, bueno, a ver, él eh, tiene, tiene un vínculo muy fuerte con los Moyano, de dónde sale ese vínculo, de él eh, siendo barrendero, trabajando para Manliva en, en, en los años 2000, empieza el vínculo fuerte con camioneros también por trabajar para Manliva, a partir de ahí tiene este, un acercamiento, un noviazgo con la hija de, este, de Hugo Moyano, a punto tal de que termina siendo el esposo y tiene cuatro hijos con ella. Ahora se separó Aranda, medio peleado con los Moyano, pero él ya está afianzado en la Yo AFA. Lo no tapio, el penal. El, <risa> el, ese es Pablo Moyano. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tiene como punto, además de, de discusión, este cierre de la Primera Nacional con Barracas Pará, Central arriba de todo? Una pregunta. Estas casualidades permanentes del fútbol argentino. Cuanto más alto está eh, el, el dirigente más representativo, mejor le va al club. ¿Quiere decir que Barracas tuvo favoritismo, ahí voy, le ahí cobraron voy. pena. O sea, ahí no voy. Las casualidades. Ahí voy. ¿Los árbitros se predispusieron especialmente bien con Barraca Central? Bueno, ahí voy. El, el punto de discusión que tiene Barraca Central, puntero de la Primera Nacional, es que recibió nueve penales a favor. ¿Eh? Algunos. La verdad que son muy polémicos los, los penales. Ayer, la verdad que fue, fue bochornoso. Sí, no se vieron, no se vieron no como un montón. Sí, no se vieron como penales. Nos llama la atención. Sí, y además eh, tiene el detalle de que los equipos rivales de Barraca Central, con algunos penales muy notorios, no fueron este, favorecidos con la, con la sanción máxima. Ah, son mal pensados, eh, es difícil patear un penal. Eh. Bueno, eh, el, el hijo de, de Chiqui, Iván Tapia, tiene cinco goles. De bueno, los, que es un muchacho ese, bueno, bueno, auténtico. Ah. Cinco goles de penales. Es los, el más habilidoso de 
los tapios. Sí, claro. Le dieron nueve penales. De los nueve convirtió siete. Y de los siete, cinco fueron de Iván. De, de, de Iván familia. Tapia. Bien. Bueno, eh, y claro, esto es lo que vos decís. Cuando, cuando asume una figura fuerte de la Asociación del Fútbol Argentino, presidente que está vinculado con un equipo este, de, de menor nivel, este, y empieza el equipo a, eh, a, a escalar en la tabla, y en las tablas eh, se ve también esta estadística. La última Ay. vez que Barraca Central estuvo en primera división fue en el año 1934. Y ahora está a punto de jugar una final por el ascenso a primera edición después de 87 años. Ahora, no, y lo de Chiqui Tapia, digo en serio, digo, alguien que viene de ser barrendero, digamos, y ha tenido sí, sí. un ascenso increíble y ahora ya peleado con los Moyano, logra incluso quedarse a cargo de la AFA, logró que la IGJ, también a cargo de un dirigente camporista, le ratifique la reelección que hizo en plena pandemia cuando todavía no había terminado su mandato, logró un segundo mandato y ahora encima, digo, Copa América, Escalón y... Claro. ¿No? Sí, sí, sí. No, bueno, pero, este dirigente... No hay que, que decís, subestimar a Chiquitapia. Este, este dirigente que vos decís es Ricardo Nissen, que es el, que, el titular de la IGJ, sí. que le avaló aquella, este, sí. a, bueno, a, reelección. Aquella, aquella reelección tempranera de mayo de 2020, cuando terminaba su vínculo en octubre de 2021. De hecho, ¿Hay ya Chiquitapia tiene hasta, cuándo? hasta 2025. Ya tiene mandato Pero, hasta 2025. La, la famosa fábula de la rana en el agua que <ríe> estoy a poquito. Sí, la, la, la envidia de cualquier político argentino sería el Chiquitapia. Tapia, bueno, el bien, lunes bien. es la última fecha. Bien. ¿eh? El lunes es la última fecha y veremos si Barraca juega la final por el primer ascenso. Hablando de los Moyano, ¿eh? hoy ingresará Pablo Moyano a la conducción de la CGT. Eh, pa, eh, los Moyano fuertes también, digo, se quedan con Independiente. Perdón, te agrego esto. Facundo sí. Moyano asume como presidente de Alvarado de Mar del Plata, Ahí ahora va. también. Porque él es de Mar del Plata, sí. eh, Facundo. Sí, sí, sí eh, él es de Mar del Plata. Claro. Ahí va. Bueno, eh... ¿Te descuidas? <risa> y te agarro un moyano por ahí. Bueno, eh, Ari Gergo. Bueno, hoy es jueves de estreno, pero... Me parece... Recomendamos, le diste cuatro barbitas, digámoslo eh, de vuelta, pues fue muy temprano. Ah, errante Corazón. Errante Corazón. Con Leos Baraglia, que la puedes ver en HBO Max. Gran ahí película. Está. Gran buena, película. película. Enorme actuación de Leos Baraglia, y este, así que véanla. Un véanla. hombre que no... Vos, Ariel, fíjate. Fíjate, un hombre que está a cargo de una, chica adolescente, de una hija adolescente y no puede con su vida. Exactamente, así que en, en algunos momentos no vas a ver cuál es el padre de cuál. Pero... Pero hoy es un jueves de reestrenos, en realidad. Sí, ¿Por qué? Sí, se están cumpliendo 20 años de una saga emblemática del estreno, de la primera, Harry Potter. Ah, Mira, qué lindo. Sí. Y la vas a poder ir a ver a los cines. Una sí. saga que la verdad que... Con, que, que conmovió a muchísimos eh, adolescentes que, que hoy tienen 30 años, ¿no? Más o menos. Sí, y un poco mis hijas que menos. tienen 19 y 18 eh, claro, son, eran niños, la, son generación ¿no? Harry Potter. Porque pens, pensá que el libro eh, salió en el 97 y las películas llegaron en el año 2001 eh, a, a los cines, así que hay toda una generación absolutamente marcada por estas películas. La idea, Muy entonces, bien, señor, se ve que leyó el libro. Exacto. <risa> la idea, Cristina, es que se estrenen de nuevo todas las películas de Harry Potter. De hecho, hoy, hoy mismo puedes ir a ver la primera. ¿Recordad? Vemos que son ocho las películas de Harry Potter. Me encantaría ser mago. En realidad son once si contás las precuelas, pero de Harry Potter son ocho. Hoy se está estrenando la primera dirigida por Chris Columbus. Se cumplen 20 años de esa, de esa película. Chris Columbus, mismo director de una película también emblemática. Mi pobre Angelito. Ah, mira. Mi pobre Angelito que está cumpliendo vos. también hoy. 31 años, lo grande que estamos. Está buenísimo, sobre oh. todo una generación que no pudo ver en el cine, ¿no? Las películas de Harry Potter puede ver hoy, Hermoso. a partir de hoy, la primera de la saga se ve, vuelve a los cines. Exactamente, te digo, ha funcionado muy bien la preventa, hay ¿eh? mucha ¿Ya? gente que quiere volver a verla, este, incluso por ahí, viste, gente de 30 que ya tiene sus su, su propios niños. Sí. ¿eh? Bueno, llevar a sus propios niños a ver. Eh, eh, Ahí empezamos, ¿esta es la 1? Sí, es, es la 1, Alberto. La, uno, la filmina la de Alberto. Exactamente. Muy bien. 8 y 29 de la mañana. Esto es The Strokes. 12.51. Vuelve el festival más importante. Somos Urbana Play 104.3. Somos la radio de Lollapalooza Argentina 2022.
estamos desayunando, Vido. Sí, gracias a Biomar, que por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad, podés visitarlos en Ricoleta, Puerredón 2088 o en Belgrano, Avenida La Croce 1835 y también en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, arroba biomarketorgánico. Muy bien, vamos a volver sobre el debate intenso que se está dando en las últimas horas entre el oficialismo y la oposición a partir del de crimen del kiosquero en Ramos Mejía. Se conoció más en las últimas horas que el mismo domingo que mataron al kiosquero allí muy cerquita de la estación de tren, a Roberto Sabo, mataron también, pero en un crimen de un tinte mucho más mafioso narco, porque esto fue más, mucho más en el segundo y tercer cordón. Se trata de un ex eh, oficial de de la policía boliviana que vivía entre Catán y La Ferrere y que se dedicaba a denunciar a los grupos narcos que operaban en la zona, poniendo marcas en las casas, había movilizado a los vecinos y bajaron y lo acribillaron a René Mendoza, un hombre de 78 años. Eh, Luis Petri es diputado nacional por Mendoza, es radical y presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad, que es otro de los temas que se está discutiendo en estas horas a partir del crimen del kiosquero en el, del cual participó como cómplice, una joven de 15 años. Eh, diputado, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, a ver, ¿qué sentido tiene bajar la edad de imputabilidad? Bueno, primero recordemos que tenemos una ley de la dictadura de la época de Videla que estableció un sistema que se denomina de la situación irregular y estelar, donde le da amplias facultades al juez para que disponga de los menores que no son imputables. ¿Quiénes no son imputables en la República Argentina? Los menores de 16 años. Esto es, eh, mayores de 16 años son imputables relativos, conforme a la ley actual, y menores de 16 años son inimputables. Lo cierto es que a esos menores que son declarados inimputables, el juez dispone, en un primer momento pues, de manera provisional, y en un segundo momento de manera definitiva, sin posibilidad de darle eh, un debido proceso, sin que sea escuchado, sin que en definitiva el hecho sea investigado y se demuestre la responsabilidad. Nosotros lo que creemos es que es imprescindible establecer todo un sistema de responsabilidad penal juvenil con una justicia especializada, con establecimientos diferenciados para el cumplimiento de la pena, con un procedimiento en donde se le den todas las garantías al menor este, y se respete el debido proceso, y en donde, entre otras cosas, se discuta la edad de imputabilidad. Y la edad de imputabilidad está íntima y estrechamente ligada a la posibilidad de comprensión del hecho delictivo. La República Argentina, junto con Cuba, es uno de los países que tiene más elevada edad de imputabilidad a los 16 años. La inmensa mayoría de los países de la región y del mundo la ha establecido a los 14 años. Te, te cito ejemplos, Bolivia... Ahora, perdón, ¿no? Sí. Eh, eh, eh. ¿Qué incidencia tienen, eh, porque eh, ¿qué incidencia tiene la participación de menores en delitos? Pues si esto se presenta a la, a la luz del hecho de, de Ramos Mejía como una solución al problema de la inseguridad, ¿no? ¿no? No, es que no lo presentamos como una solución. Más allá de que impactan, eh, aunque su impacto es marginal, por ejemplo, yo te voy a dar. Pero el impacto es, no, pero el, el impacto es marginal. O sea, sí, hay muy no pocos menores de 16... Justicia, ¿Cómo? Tiene, tiene, que ver con la, tiene, tiene que ver con la justicia. No, está bien, pero ahora voy a la parte de la justicia. O sea, pero empecemos sí. con los datos. Quiero decir, o sea, el, el impacto es muy menor, ¿no? Respecto... Mira, yo te cuento algo. A ver, datos datos estadísticos, los últimos datos estadísticos de un informe sobre jóvenes, delito y justicia penal que elaboró el Ministerio de Justicia en la anterior gestión. Eh, menores en conflicto con la ley penal privados de la libertad Actualmente hay, o había, 1.142. De esos, 101 eran menores de 16 años. En los casos de robos, por ejemplo, en manos de menores, los robos que estamos hablando, eh, los cometieron 9.876 este, y 1.574. No, no como 9.000, si hablando... hay 1.000. ¿Cómo? Si hay 1.000 chicos en, eh, con situaciones en, en conflicto con la ley. A ver... Eh, del, del, el 10% de los delitos de robo, por ejemplo, involucran a menores y de ellos el 10% este, son menores de 16 años, que por lo general no tienen terminalidad educativa, por lo general arrastran adicciones y comenzaron su actividad criminal entre los, entre los 9 y los 13 años, que también esa fue la edad que marcó el inicio eh, del consumo de drogas en, en el 50% de los casos o de alcohol. 
digo, y en estos casos el Estado no está actuando tempranamente. No, Entonces, claro. Permiten... Ahora, y todos estos chicos, a ver, porque una cosa es decir, son inimputables en términos de que no queda registro, que tienen una condena, pero muchos de estos chicos terminan en Instituto de Menores por la fuerza. Exactamente. O sea que Exactamente. no es cierto que, eh, que, que no les pasa nada a los chicos que eh, no, delinquen. No, de los mundos, porque, porque los, los someten, a un, los privan de la libertad sin un proceso. Eh, sin que se determine su responsabilidad, sin que se determine su autoría, sin ser escuchado. Sin Por eso, pero entonces defensa. lo que hay es un problema que no tiene que ver con que haya impunidad respecto de los crímenes que cometen no, los impunidad. menores de edad. ¿eh? Claramente hay impunidad, porque, porque tampoco se, se determina la responsabilidad penal. Por eso yo te Está bien, pero comienzo... terminan alojados en institutos de menores que son lo hasta peor que le puede pasar a una criatura es terminar en un instituto de menores. Exactamente. Pero Además, si uno ve lo que pasa en las cárceles, que la mayoría son chicos jóvenes los que entran en las cárceles, la gran mayoría pasó antes por un instituto de menores, con lo cual te quiere decir que el instituto de menores no viene a solucionar el problema, sino a agravarlo. No, en, esto, en el estado actual, estos institutos de menores no les posibilitan que tengan terminalidad educativa, no los tratan en sus adicciones, no les dan herramientas para que tengan un oficio. Digo, estamos en el peor de los mundos, entonces es imprescindible que la República Argentina, incluso los organismos internacionales como UNICEF, más allá de que no está de acuerdo en la baja de imputabilidad, reclaman que la República Argentina establezca un sistema que le dé posibilidades ciertas de reintegrarse, de resocializarse a los menores, teniendo en cuenta que la ley actual este, nada hace. Y Pero entonces no es un cada... problema de impunidad, porque el problema, va, yo lo que noto con toda esta discusión de lo de Ramos Mejía, porque, porque escucho es ayer... Es un problema de impunidad. Claro que es un problema de impunidad, porque vos no le das, por, por ejemplo... Por eso no, porque la idea de decir de bajo la edad de imputación... Es un problema, si yo digo bajo la imputabilidad de la asociación de que vengo a solucionar un problema porque estos chicos que delinquen ya no van a quedar impunes y libres. Y la verdad es que no, no están libres porque la mayoría van a parar institutos de menores y la incidencia es muy marginal. Entonces, digo, presentar esto en este contexto como una solución al problema, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que son impunes porque la, de, la edad de imputabilidad es 16 o el problema es que los institutos de menores son un, a los que igual van a parar son un desastre? No, vos tenés dos problemas. Primero, que no permitís el juzgamiento. Clausurás la investigación, bajás la persiana, declarás a esa persona imputable y no le das la posibilidad a la víctima de que haga justicia. Porque inmediatamente vos, por una presunción, decís esta persona no pudo comprender la criminalidad del hecho que realiza y por lo tanto no puede ser sometido a un proceso. Entonces, por un lado, consagrás la impunidad del hecho, más allá de que lo privás transitoriamente de la libertad por un periodo muy corto, este, de tres años o de cuatro años en un, en un instituto de menores, que tampoco cumple su función, entonces es necesario rediscutir todo el sistema. Eh, por eso yo te decía, en la inmensa mayoría de los países del mundo se ha determinado que la edad de imputabilidad, de esto es la edad en que una persona puede comprender el hecho que realizaba, que sabe que está matando, que sabe que está robando, y por lo tanto puede ser sujeto de reproche, se ha establecido a los 14 años. Hay países que la han establecido a los 13, por ejemplo Uruguay, o a los 12, Brasil, digo, pero en, en la inmensa mayoría del mundo existe consenso en, en la ciencia, que a los 14 años una persona eh, puede ser sometida a un proceso penal y eventualmente juzgada y condenada. Por eso nosotros estamos planteando no solamente la, la discusión de la baja de la imputabilidad, sino la discusión de todo el sistema tal cual como está funcionando en, en la actualidad. Ahora, ayer en el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio y las declaraciones de María Eugenia Vidal, lo que planteaban ustedes también, a la luz de los hechos en Ramos Mejía, era que... Eh, había habido como una liberación masiva de presos en los últimos tiempos. Efectivamente, así ha sido. Así ha sido. Bueno, hay una discusión respecto a las cifras, pero quiero decir, a mí me parece eh, que genera las conclusiones equivocadas, eh, dicho a la luz de lo que pasó en Ramos Mejía, porque Ramos Mejía, el que mata al kiosquero, es alguien que había cumplido la totalidad de una condena de seis años por robo a mano armada. Entonces, no es alguien que fue liberado antes de tiempo no, bien, ni por el pero, coronavirus. Pero, Entonces, yo te voy a dar datos, ahí el problema datos, es... Objetivos. Eh, en el año 2019, todo el sistema penitenciario nacional alojaba a 102.000 personas. En el año 2020, con la pandemia, ese sistema pasó a alojar a 96.000 personas. Y otro tanto ocurrió en el sistema penitenciario federal. De 14.000 personas, en el año 2019 pasamos a 11.000 en el año 2020. Y claramente, desde el Poder Ejecutivo, desde los organismos penitenciarios, recomendaban eh, que 
se liberaran a la mayor cantidad de personas... A ver, de esos algunos habrán cumplido condena. O sea, yo no, no creo, no supongo supo que de esos 3.000... Pero, pero mil... los objetivos hablan de una baja. Está bien, bajó el nivel de... Bajó la cantidad de presos. Algunos habrán cumplido condena y otros por una indicación de Julio Contegrán, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, designado por María Eugenia Vidal, fue el que intervino en esa causa durante el coronavirus, diciendo, bueno, da las condiciones de nuestras cárceles en las que hay hacinamiento de coronavirus, aceleren algunas liberaciones. Bueno, eh, los datos objetivos te demuestran, digo, que se liberaron presos, más de 6.000 presos durante la pandemia. ¿Cuántos? 6.000 presos. ¿Y de esos 6.000 presos, cuántos tener... cumplieron condena y cuántos fueron liberados por las condiciones de coronavirus por los jueces intervinientes? Bueno, debe haber habido, a ver, por lo menos deben haber habido 3.000 personas que fueron liberadas este, con prisiones domiciliarias eh, por, el, por el coronavirus. Estamos hablando con Luis Petri, que es diputado por Mendoza del radicalismo, pero con, con, estamos de acuerdo en que lo que pasó en Ramos Mejía no tiene que ver con esas liberaciones. No, por supuesto, pero yo no lo he mezclado. ¿Pero con qué tiene que ver? Las cifras de, los, de, los, de las personas que habían sido este, liberadas y, y yo lo que te estoy dando es el dato objetivo de la población penitenciaria de acuerdo al sistema penitenciario federal y nacional. Ahora, lo que digo es, ¿con qué tiene que ver el caso de Ramos Mejía? Si estamos frente al caso de alguien que cumplió casi seis años de una condena por robo a mano armada. No, tiene que ver con la escalada de delitos y de violencia que viene ocurriendo en la República Argentina. Digo, eh, a ver, en, en pandemia... Y no tiene María, nada que ver el sistema aumentaron, carcelario aumentaron con los, los niveles homicidios. de reincidencia que tiene. Pues yo digo, no tiene nada que ver el sistema carcelario. Pues estamos mirando cuánta gente se va de las cárceles. ¿Qué pasa en las cárceles? Pues se duplicó bueno, la población carcelaria. Que más cárceles, eh, María. Este, este es una obligación, un imperativo que tenemos. Tenemos que construir más cárceles que hay una cerrada negativa a la construcción de cárceles. ¿Para qué? Para posibilitar que esas personas se resocialicen, para posibilitar que tengan oficio, que tengan terminalidad educativa. Esto no está ocurriendo y esto se debe a que no se construyen cárceles y las condiciones de alojamiento este, no son las adecuadas para posibilitar la resocialización. Por eso, en los últimos 10 años se duplicó la población carcelaria. Entonces, más allá de, lo que, de la discusión Pero respecto... Tenés que tener, tenés que, claro, es verdad lo que vos vas a decir. Se duplicó la población carcelaria. Ahora, no se duplicó de los delitos... Subió. Entonces, de delitos, María. por eso, María, entonces, tenemos... exactamente, Mira, lo que estamos dato, diciendo es, pero además en condiciones dato. donde aumenta la pobreza, digamos, esa es otra discusión, pero lo que quiero decir pero, es... Pero yo te voy a dar un dato. Eh, la República Argentina, eh, fuera de la pandemia, tiene este, mil robos cada 100 mil habitantes. Estados Unidos, ¿sabes cuántos robos tiene? Tiene 98 robos cada 100 mil habitantes. España tiene 130 robos cada 100 mil habitantes. Está claro que hay una escalada de delitos, particularmente el que más impacta es el delito contra la propiedad, digo, o, o, el, o el que se da mayoritariamente es el delito contra la propiedad, el que más impacta son los homicidios. Tenemos una tasa de homicidio que aumentó en el, en el 2020, pese a la pandemia, que en, en la República Argentina es de 5,3 homicidios cada 100 mil habitantes, sí. pero no, yo lo que digo es... te das cuenta que en Rosario, por ejemplo, hay yo... 16 homicidios Está cada bien, a mí me, yo me doy cuenta que mucho voto no da hablar de las cárceles, pero me parece que... Eh, Duplicar la población carcelaria, está demostrado, no es una solución en estas condiciones tampoco. Entonces lo que hay que trabajar también es qué pasa en las cárceles o qué pasa en los institutos menores. Se puede bajar la edad de imputabilidad, triplicar la cantidad de presos, pero es, solo, es un problema que solo se genera una bola de nieve más grande. Bueno, tenés que asignar recursos, tenés que construir cárceles. Digo, Estas son las discusiones que están pendientes en la República Argentina. Pero los proyectos verdad... que presentan son para bajar la de imputabilidad, no para mejorar los institutos de menores. Bueno, pero es que, es que no, es que no, 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 porque yo no estoy presentando solamente un proyecto para bajar la de imputabilidad. Yo estoy presentando un régimen de responsabilidad penal juvenil. Bien. Esto es que es más, más importante, es más abarcativo, es integral. Digo, que hay una respuesta integral al problema de los menores en conflicto con la ley penal. No solamente se trata de bajar la edad a los 14 años. Vos lo que tenés que dar una respuesta para que ese menor tenga tratamiento, tenga terminalidad educativa, se recupere de sus adicciones, eh, consiga un oficio, se reintegre socialmente. Eso hoy no lo está posibilitando. Digo, eh, hay algunos que defienden el sistema actual como si el sistema actual fuese un sistema virtuoso. Bien. Lo que no se dan cuenta es que este sistema está replicando y reproduciendo eh, delito y violencia, y particularmente los menores, y hay que modificarlo. Luis Petri, diputado nacional por Mendoza de la Unión Cívica Radical, muchas gracias. ¿eh? 
No, gracias a vos, María. Un abrazo. Hasta luego. Vuelvo a contar esto porque me impactó. Ayer cuando hablábamos de esto, después me escribió alguien eh, por redes sociales y me contaba que eh, todo el sistema de educación de la UBAS en cárceles se, pa se, se, se paralizó. Se paralizó durante la, la pandemia porque no, ha, no les habilitaron la posibilidad de no. tener dispositivos de clases a distancia a través de celulares o computadoras en las cárceles. Y entonces aquellos que estudian, que está probadísimo que entre los reclusos que estudian baja muchísimo los índices de reincidencia, se quedaron sin la posibilidad de estudiar durante toda la pandemia. Miramos la parte en la que en algunos casos los jueces aceleran las liberaciones sin hacer los controles necesarios, pero miremos también lo que pasa dentro de las cárceles, ¿no? Sí, en lo que tiene que ver con lo que había firmado con Tegram, lo que hizo fue ampliar la cantidad de eh, ítems por la cual se le puede dar la domiciliaria a una persona. ¿no? Eso fue el jefe de los fiscales, designado por María Eugenia Vidal, que intervino en ese proceso en el cual se aceleró en, eh, en un la momento salida de... la salida de algunos presos en la, a la luz de cuando venía el coronavirus, no había vacunación todavía, sí. etcétera. El punto importante es que no fijó ningún tipo de, vin de vinculación con la peligrosidad de ese... De la persona de la a la que persona. le concedían la, la libertad claro. anticipada. 8 y 40 6 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito hasta ahora? María, muchas gracias. 10 kilómetros de congestionamiento en el acceso oeste por un choque en la autopista Perito Moreno a la altura de Gallardo. Sentido al centro porteño tuvo que descender en el cóctero del SAME para rescatar las personas heridas. Repito, 10 kilómetros de congestión en el acceso oeste rumbo a la capital federal en Panamericana. La marcha es muy lenta desde la Unión de los Ramales, Pilar y Campana sentido a la capital federal y en Congreso vamos a recordar que sigue la calzada reducida en la avenida Callao y Rivadavia luego de un siniestro. Trenes, el Sarmiento está operando con demora y cancelaciones, en Urquiza opera limitado por un arrollamiento y el sub de la línea C, Retiro Constitución, también está operando con demora. El resto de los trenes sub y metros funciona sin problemas. Qué mañana ¿Sí? complicada, ¿eh? salvo los que vienen del sur, todos los demás están con problemas, ¿eh? los del oeste, ¿no? en el Sarmiento lo, y más el, el acceso este que mencionaba, son la Norte Panamericana cargada. Lo único que viene un poco más este, liberado es Zona Sur hoy. Para variar un poco, les viene bien, porque los Zona Sur suelen ser los más castigados, ¿no? Seguro, bueno, María. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus, Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. No te podés perder el Cyber Mes de la Cardeus con las mejores ofertas. Disfruta hasta 60% de descuento, 18 cuotas y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Trabajamos con distanciamiento y con todos los protocolos porque estamos protegidos y cuidados por el grupo Argenomics. Todas las semanas nos hacen un test de PCR de saliva, el método más simple, seguro, eficaz y rápido. Es súper fácil, con una recolección de saliva, eh, 5 mililitros en un tubo estéril, listo para procesar y tener resultados entre 4 y 24 horas más tarde. Más información en Instagram, arroba grupo Argenomics o info arroba argenomics.com vía mail. Sí. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Orgenomics. Esto es Beck. Loser. A veces perder y ganar. <risa>
together in a bag with the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer slob. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. Forget right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So Tiene un título muy tremendista, Jopo, que es Ráfagas, vuelven las ráfagas, ráfagas de viento esta noche. Auspicia el clima, Air Europa. ¿Qué onda la Yo ráfaga no de viento? viento. ¿Eh? Vamos a poner, o por lo menos señalar o destacar, la intensificación nocturna del viento, por si alguno viene del cuerpito gentil cerrando el día eh, y está expuesto a, al chiflete, puede sentirlo fresco, puede ser un nuevo cierre donde eh, se sacudan puertas y ventanas, donde por ahí chiflen los cables y se doblen los árboles. Va a ser así, inclusive el cierre con más viento lo vamos a tener el sábado a la noche. Pero por fuera de eso, no es una jornada que nos complique meteorológicamente. Vamos a tener una rotación de viento pasado el mediodía que va a anunciar entrada de aire más fresco del río y eso va a pinchar un poquitito al mercurio que se va a recortar en 25 grados. Una jornada térmicamente muy cómoda. Un, un día con mucho sol, cielo algo nublado, por ahí un poquito más de nubosidad promediando la jornada y un cierre en torno a los 20 grados como para irse al sobre y dormir tranquilo sin que la temperatura nos moleste. Muy bien, Jopo, gracias. Te mando un beso. Eso. A ustedes, buen jueves. Buen jueves. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Muy bien, y después de... La floración de los plátanos, sé ¿eh? que provoca a mucha gente, oh, eh, le provoca alergia. Esta es más alegre, la floración de, esta, de, esta, de este momento. Juli Rofo con nuestro móvil por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. María, estoy en la platea preferencial de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, porque noviembre es el momento en el que se pone lila la ciudad, porque explotan, estallan los jacarandás. Y me vine al puente peatonal que está en la Facultad de Derecho, y desde acá, por todo el corredor de Figueroa Alcorta, es una de las zonas donde está más plantado este árbol, que desde 2015 es el árbol emblemático de la ciudad. Así fue votado por la legislatura. Bueno, un árbol que fue traído a la ciudad en el siglo XIX y que es eh, originario del noroeste argentino. No es eh, de acá, de la zona, sino de las provincias como Jujuy y Salta, pero se lo trajo para que complementara su floración con otros en otros momentos del año. Esto nos decía... Angélica Dillá como que es la presidenta de Basta de Mutilar Árboles. Los jacarandás fueron plantados, en, a, empezaron a plantarse a fines del siglo XIX. Eh, bueno, su, su belleza es innegable, eh, además de la floración hermosa que podemos disfrutar el mes de marzo, abril, que es otra floración, pero con, cuando ya tiene hojas. Y fue parte de esos árboles que, se pens, que, pens, que pensó Thais como eh, que hubiera floración de diferentes colores 
en diferentes meses. O sea, en septiembre tenemos la floración del lapacho, en noviembre el jacarandá y el ceibo, en diciembre las tipas y a partir de fines de febrero, marzo, el palo borracho. Ah, mira vos, Carlos Tais, ¿no? El, el gran eh, paisajista. paisajista. Sí, exacto. Él fue el que decidió traer los jacarandás a la Ciudad de Buenos Aires. Aprendí que eh, algo llamativo de la floración de noviembre es que como entre el otoño y el invierno se le caen todas las hojas al jacarandá, lo que quedan son las flores y eso hace que no le compita nada, digamos. Lo único que le ves al árbol Mirá. es la flor lila y por eso es bien llamativa esta floración. Que por supuesto una cuestión que hay que marcar es que en la ciudad está... Ahí también hay una, un eje de desigualdad. Está mucho más concentrado el jacarandá en la zona norte que en la zona sur de la ciudad. Se supone que con el tiempo quieren ir plantando eh, también en la parte sur de la ciudad como para ir equiparando claro. este momento paisajístico, digamos. Me gusta eh, la ubicación que encontraste para ver mejor la floración de los este, jacarandás. Es verdad, ¿no? El puente que está ahí al, pegadita a la Facultad de Derecho eh, te permite ver en altura ¿no? toda la avenida eh, Figueroa Alcorta con los jacarandás florecidos, ¿no? Campo Ipa, acá, María, se ve espectacular todo este corredor, hermoso. Hermoso. Bueno, Juli Rofo, ¿eh? de retiro con la venta de los pasajes de trenes a la floración de los jacarandás, nuestro móvil en las calles de la ciudad. Un beso, Juli, que tengas lindo día. Igual, un beso. María, tengo una queja. ¿Qué te pasa? Con Marilena Walsh, porque los jacarandás son violetas, pero fíjate. Al este y al oeste llueve, llueve. Este. Pero la escribió Guido, que es el Daltón. Claro. Exactamente. Palito Ortega y Marilena Walsh porque les rima oeste con este, pero ponele violeta. ¿Qué te, Palito Ortega escribió este tema Palito con, con Marilena. No sabía yo, en serio. No, Palito Ortega está en todos lados. Está en todos lados. Palito es. Ah, Ch salva a Charlie García. Es el nuevo. Es, es como... el nuevo Nobel de la Paz. Sí, Tenemos no... que hacer como tipo una, una historieta y el héroe que llega es. Claro, no. El Chapulín sabes Colorado. Que, ¿Sabes qué? Yo eh, cubría eh, peronismo en la época de. La, la, mira, se me va a la edad, pero no, la época de Menem y cuando Palito Ortega vuelve de Estados Unidos para eh, ser candidato en Tucumán eh, él le termina ganando la elección a Busi, que había sido el, re, el represor de la última dictadura militar, ¿no? Y entonces esa, yo trabajaba... ¿Dónde va, María? ¿Dónde va? Antonio, sí, Antonio Domingo. Antonio sí. Domingo, uno de los represores más emblemáticos de la última sí, sí. dictadura, ¿no? Además por la, porque la represión había arrancado justamente la represión ilegal y el terrorismo de Estado en Tucumán. Pero la cuestión es que Palito Ortega estaba re orgulloso de haberle ganado a Busi. Yo trabajaba en Página 12 y Página 12 se tomó en sorna y dijo, la guitarrita le ganó a Busi. Uh, Yo me acuerdo que me ah. tocaba ir a entrevistarlo, llegué, estaba re caliente, ¿entendés? Pero re caliente. Como Yo no diciendo, hice esa nota, señor. No, no, pero no, no, tenía un enojo, no se le pasó en toda la nota el enojo. Estaba ah. enfurecido. No me este. imagino a Palito enojado, pero bueno. No, pues, porque había sido, claro, a veces uno, la mirada, él, él para, para su familia, eh, y creo que Sebastián lo ha contado, Sebastián Ortega, ellos vivían en Miami, y de repente ah. esa familia fue a parar a Tucumán y les cambió la vida la eh, a Evangelina, los chicos chicos, venían de una vida vida como muy distinta en y antes Miami. porteños en Palermo, o sea, y de golpe entraron en una situación diferente de clima, de, 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 de todo. En una vida que les cambió muchísimo, se dividió la familia, una parte de la familia quedó viviendo en Miami. Nadie te pide, digo, o sea, que no es que estás haciendo un sacrificio, no digo, te postulás Ajá. a gobernadores porque, digo, qué sé yo, cada uno tendrá sus motivaciones y sus razones, pero él sentía que le había hecho como un, un, eh, una patriada por su, por su por provincia, le claro. había derrotado a Bus y llego yo. La calentura que tenía Palito con ese título. Le podías haber dicho también, el ojo carandá son violetas. Y, Ramón. ¿Y sabes qué, Ramón? ¿Sabes? Claro. Yo veo el futuro. Dentro de 30 años vos vas a salvar a Charlie García, pero el ojo carandá es celeste. El no. cine violeta. Es violeta. Muy bien, ¿qué querés que haga, Majo? Oh, 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 ah. que suena? Suena Paulito Londra que pronto va a tener Acércate, música nueva. Y ya que hablabas de Miami, puta, todo tiene que ver con todo, como dice Pancho Ibáñez. En una corte de Miami, precisamente, ayer sellaron el acuerdo. Eh, Paulo Londra, en realidad los abogados de Paulo Londra, con, Free Paulo. Free Paulo, con los del sello discográfico Big League. Que, era, que lo que tenían es, capturado, que le habían robado todos sus exacto, derechos. Que le hicieron firmar un contrato cuando era menor este, y que hasta el 2025 cualquier cosa que Paulo hiciera les iba a pertenecer a ellos. Finalmente, un acuerdo, los abogados de ambas partes están felices de anunciar que resolvimos las diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro. ¿Qué se viene para Paulo Londra? Ya hay muchos rumores. Muchos rumores que indicarían que lo primero que sacaría Pablo Londra 
Sería una colaboración ni más ni menos que con Visa Rap. Que ya viene de por sí reventando todo. Cada vez que saco un, una colaboración, estalla Spotify, estalla YouTube. Bueno, es lo que vendría. Así que prepárense para que lo próximo que salga Pablo Londra reviente. ¿Qué es trapero? Hace trap. Este, sí, viene también, tiene cuna, cuna del freestyle. Él se juntaba en las, playa, en la, en las plazas a, eh, a, a, a improvisar, un poco como vos, un poco como Trueno, como todos estos nuevos artistas. Bueno, en este caso, quizás fue por un poquito más para el lado del reggaetón, de, de la mano de Big Liga. Este ahora, joven. Que canta trap. Pero también bueno, siempre está vinculado al pop, ¿viste? Porque ayer mencionábamos que Ed Sheeran también lo convocó. O sea, y aparte, sí. escúchame, está por nacer su segunda hija, tiene claro. que comprarle los pañales. Pobre bueno, Paulo, bien. Estate atenta, bueno. Flora, porque hay quilombito ahí. Sí, 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 eh, está, ah, está separado de la mujer, pero el la hija la tiene que mantener. El Londra Gay, bueno, déjelo. Eh, bueno, hoy no juega Argentina, juega mañana contra Uruguay, pero hay una fecha linda, si alguien quiere ver, eh, ¿no? Sí. Eh, el debut de los barros esqueloto al frente del seleccionado paraguayo, sí. por ejemplo. Frente a Chile, a las 8 de la noche. Antes Ecuador, Venezuela a las 6 de la tarde, además de Perú, Bolivia a las 11 de la noche, pero el plato fuerte es Brasil, Colombia, 9 y media de la noche. Si Brasil ah, pero, gana, sí, se mete en el Mundial. Primer equipo latinoamericano, ¿no? Sudamericano, sí. Sudamericano. Pero el plato fuerte, en realidad, el partido más caliente es Chile-Paraguay, ¿no? Pues están peleando por un lugar en el repechaje, ¿o no? No, en realidad, eh, Chile está un poquito más atrás. Tiene 13 puntos y eh, Paraguay tiene 12. Eh, o sea, están los dos afuera y están a tres puntos de Uruguay. Uruguay es el último que hoy está en repechaje, que tiene 16. Paraguay y Chile se van a sacar puntos entre sí y uno tiene 13, que es Chile, y Paraguay tiene 12. Son aspiraciones, obviamente, a poder recortar en esta doble fecha... Eh, el, el lugar que tiene Uruguay, que la tiene difícil. Uruguay tiene Argentina y a Bolivia en La Paz en esta doble fecha. Buen día, perros. Sí, a buen día. Hola, Lisi. Hola, hola. Buen día. Hola. ¿Cómo les va? Muy ¿Cómo bien. Están? Muy Hola bien, María. Suerte. Con un solcito, un día hermoso. Hermoso, Provecho. sí. Celeste completamente el cielo. ¿Estás comiendo rico, Andy? Estás desayunando, sí. No sabemos, me hace todo tipo de gestos con las manos. Es para YouTube, para Caseta Hoy, para, para Twitch. Twitch. Ah, ahí Siempre se... es mucho más largo, Guido, en la. ¿Eh? Uh. Oh, un poco de líquido, producción. ¡Producción! Agüita. ¿Dieron ayer con el de la bandera de del balcón? Hay no, no, una, un balcón que decía buen día perros acá cerca en ¿Ah, uno sí? de los edificios que tomaban. Sí. Y dio producción con el. Sí, el... sí, 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 ¿Sí? espectacular. Lo quería recibir en la casa, pero yo no, no quería hacerme no quería. expuesta. ¿Y quién era? Nada, un pibe que vive acá, un vecino. ¿Uno solo vive solo? Ah, no sabemos. La verdad no sabemos más. <risa> no, 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 el no, no, eh, no la puedes pasar. No, 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 la, no lo buscaron. La emoción duró que un bloque. vas a tener una pareja que te va a ser infiel a vos? Sabías, ¿no? no me va a ¿Una pareja que me va a ser infiel a mí? No, a vos nadie te va a ser infiel. Porque no, no, no pasa el cuestionario. O sea, puede ser infiel, pero no pasa no, pero... el cuestionario. Tenés un olfato dentro del no olfato que tenés. La sí. gente si oliera lo que serías como periodista, ¿no? Claro, pero... <risa> no, pues es que no soy muy de buscar eso, ¿eh? No, no, no pero solo. Sí, es solo, sale no solo. Hay algo que no me cierra. Vale, o sea, no, te exacto, escuchando y no te cierra y seguís, exacto. ok. ¿Te han sido infiel, María? ¿De que te enteraste? Sí. ¿Te enteraste cómo? Yo también me enteré. ¿Porque preguntaste la pregunta incorrecta? ¿O encontraste lo que no buscabas? ¿O te lo contaron por culpa? Es que estoy tratando de. Lo averiguaste sola. <risa> no, o, o fue o lo... medio tonto él y. Yo digo, porque se, se esto es como un boomerang. O, o los sea, encontraste la, en tu la, cama. El, esto vuelve Juntos. siempre a mí. No, no, mi pregunta era, era genuina, nada más que ellos la acaban de destrozar y ahora vos no querés responder los odios. Wow. <risa> wow. Pero eh, estuvo a punto, dijo ¿Cómo un te sí. enteraste? Dale, Odonel. No, es que estoy tratando... A ver, oh, arca, estaba arca. recurriendo a una memoria de la adolescencia como la para ir a terrenos oh, más... El médico. Eh, la eh, sí. ¿El médico fue? <risa> no, ¿sabes qué no? Era... Eh, un novio anterior al médico eh, que bueno es un cuento me chapó a otra no, eh, dale, estaba así va por ahí no. me fue infiel eh, con mi mejor amiga de no. ese Uh, ¿Qué, sí. ¿Qué infidelidad duele más ahí? Que muchos años más tarde me la reencontré. ¿Viste esas cosas de Facebook que se encuentra todo el colegio? Sí. sí. Y me dijo que no, que eso no... Que como que no tenía registro que eso había ocurrido. Mirá, 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 mirá la Cerruti. Ah, qué cara. Eh, no. <risa> no, vos sabés que... Mirando. No, es conocida, pero... La toda. ¿Eh? Es conocida. La toda. Mirá la nana, ¿sí? Claro. La le cardió, la gagueó. Pero María, ella ah. no se acordaba porque más bronca me da eso, que para ella no haya sido El importante. El otro mintió tal vez. O, ¿Lo viste como que o uno... no pasó. 
Yo creo que repasó. ¿Y pero mm. vos por qué sabes? ¿Porque lo viste? ¿Porque te contaron? o Porque, porque fue en mi mismo cuarto. Yo me había quedado dormida. Ah, no, ¿te María, quiero? ¿te gorrearon al lado no. tuyo? ¿Qué? 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 No puede salir este tema de Urbana Play no, no, no. en febrero. Este tema sale recién en noviembre. No ¿Qué Pero es lo que pasa con vos? Ya, sí, ¿Vos dormís hacia el lado estos dos? <risa> dale, lado? dale, que te dale. No, no, yo chape. tenía un cuarto con dos camas. Una cama, la cama en que yo dormía y como un colchón en el piso enfrente. Sí. Y se pusieron a chapar en mi claro, propio cuarto. No, conmigo esa, dormida. ¿Y vos qué hacías durmiendo? Con tu y yo y tu amiga. tenía no, un dueño muy pesado. Un sueño muy pesado. Gracias, Jacob. ¿Cómo te enteras? La culpa era por quedarse dormida. ¿Pero qué contexto hace Pijama Party con el novio y la amiga? Rarísimo. Ya se habían acostado juntos, o sea, vos despierta no. ellos en ese colchón. No, éramos, éramos chiquitos, estamos hablando de chape, 14 no, de... años. Ah, sí, 14 años, un... pero... Es un chape, está... pero estamos hablando de... Era un trío, pero chape. te quedaste dormida, por él. <risa> Era... Eso. Era... Pero escucha... Escucharon el dato, ¿no? Es conocida, dijo. Sí. Es conocida. Sí. Oh. No, 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 no. Oh, ya, le, ¿Para qué oh. le decís eso, ¿Tanta, María? que la llamemos? No, no, no. no ¿Las no, iniciales no. son N pasos? No, 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 no. ¿La entrevistamos alguna vez en, este, en esa radio? Putí. ¿Estuvo en la radio? No. Hace escribe, política. escribe, ¿no? No. Sí, escribe. escribe. No. No, si te dice que no, no, no. Yo confío en la gente, María. Yo confío, María. no es no. ¿Qué, ¿Es no, cantante? No. ¿Es actriz? No. ¿Es, es, es, es editora? No. ¿Es mediática? No. ¿Es médica? No, chicos, no. Ahí está, ahí está. No, 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 no voy a ir. No, no, no. Y es periodista. No, no, no. No, no. Es de Kant. No importa. Pero pará, tenía 14 años, 15, no pasa nada. Es que No, pero no la quiero ensuciar, porque parece que... María. No quiero. ¿Hace ropa para famosos? ¡Uh! ¡Eh! Es la que hace ropa para famosos. ¿Qué hace? No, no sé por qué se quedó callada. Quedó Quedó knockout. Basta, quedó knockout. chico, <risa> basta. Es bueno, pero, ropa. Para, y no, ¿Vos lo viste o, o puede es ser Es que no me acuerdo bien. Lo voy a lo llamar pasó, a... O lo soñó. No, capaz que lo soñó mientras no, dormía. Tengo imaginaba. dos personas que me no, pueden no, ayudar no, a reconstruir esta son? historia. Él, Una es mi primo hermano, que... Después, que se también. Que es médico, que luego fue novio de ella. Y... Eh, ah. Y, y podría buscar a mi novio entonces. Qué endogámico todo ahí, ¿eh? Y sí. averiguar. Así que diseña ropa. Busquémoslo, no, no. María. ¿Cómo no. se llama? Claro. Sí, claro. No, María no. tenía 14 años. Tampoco estamos diciendo que mató a alguien. Claro, María, sí, relajá. No nada. Relajá, no pasa claro. nada. Tenía 15 años, es divertido. Pero... ¿Cómo se llama quién? Él. Él. Ella. No, ella no te voy a decir. ¿Cómo se llaman todos? todos. No, 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 no. El papá de ella es conocido también. Por orden alfabético. Flora de Tenente. Flora hace que te llamen de Masterchef y te hunden lo más profundo. Si necesita ropa y el papá es conocido. Y es periodista al final, no no, sigamos, nada, podemos cambiar de tema, listo, ya está. La pregunta era, ¿te cuernearon alguna vez? Pues sí. Gracias, Me María. cuernearon muy tempranamente. Eh, Ay, eh, ¿Y después nunca más? Con mi primer novio. Oh. O sea, ¿entre ellos pasaba algo y vos dormiste o te quedaste sí. dormida y después pasó algo? Me quedé dormida y después pasó. Okay. Yo le quiero a ella igual, ¿eh? Yo creo que el otro por ahí ya dormía y se la chapó. Por ahí fue un abusador el otro. <risa> no, no. no. no la, pregunta es cómo, la pregunta es cómo se enteró María en realidad. O sea, porque es que no me acuerdo. Te despertaste bien. y los viste, te, te lo claro. contaron después. Ese es el tema. No me acuerdo. No, 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 te acordás la herida, pero no los detalles. Claro. Pero me, me, me va a pegar. Ya es está. muy conocida, digamos, la voz. Eh, no. claro o no? No, 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 no es muy conocida. Si yo te la nombro, no vas a saber quién es. Ah, entonces ves eso es lo que pasa con María. Yo creo que ellos se acostaron y que María soñó y tuvo la fantasía de que estaba chapando a su mejor amiga. No, pero sin embargo ah, la herida... Un de ella y pero esa es una cosa lésbica. Fíjate, sin embargo, que la herida sigue hasta hoy. O sea, no se acuerda bien no, los detalles, no. pero... No, no sigue una herida. Ustedes me hicieron una sí, pregunta. Una Yo fui a buscar una anécdota lejos sí. en el tiempo porque son las más inocuas. Porque las de cerca no se pueden contar. Eran bueno, porque las de cerca son no más... tiene nada esta. No. Sí, Pobre mujer, no tiene paz. Cuando no contesta, porque no contesta. Cuando contesta, le hacemos la hasta que no... Gracias, Liz. 14 años, chico. No pasa nada. Ahora, María, si vos tenés un novio y ella viene a tu casa, sí. vos decís, voy a hacer no, te tenemos muy buena no. relación ahora. No, no, no. Vas a la con, con él. Eh, a él no lo vi hace años. No, no, lo no, pobre, no, pobre. Le mando un beso a Tato. Mira. Oh, ya lo nombró. Ya, ya lo nombró. Lo nombró. Está, loca, la está loca esta mujer. Tato Young. Tato, Tato, Yang. Tato, Tato Yang. No, no, no. Mira vos. No, no, no. Con Adriana Bro. No, no, Tato. Tato Pavlovsky. Porque Tato Pavlovsky es muy grande, no creo. No, el Tato Pavlovsky falleció. Yo era tío mío. mío. El, mar, el marido de mi tía. Ah, mira. Ah, mira. Tato, eh, sí. Familia. Tato Pablo. Encumbrada. Sí. Ya, Apá, la ex de Pacho, la mamá de las hijas de Pacho, se separó de Pacho y después se puso en pareja ah, con Tato Pablo. Le gustaba los psiquiatras. El hijo de Tato Pablo, ¿qué edad tiene, María? El, Tato Pablo, ¿qué tiene? No, el hijo, el tuvo un montón de hijos. Ah, son porque como cinco, hay uno, creo. Cuando él se exilió, hay uno que te voy a contar algo, se exilió. Sí. En o sea, España. Se fue, claro, sí. pero primero vino a mi casa en Brasil. ¿Será? Sí. 
Tiene, tuvo como cinco hijos. Hay uno que se dedica, eh, es especialista en tratamiento de adicciones, de adictos. Ah, mira, el otro es Germán. No, señor. Germán Palo. <risa> bueno, Germán no, no es. No, pues, no, 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 no. ¿Qué no. tenía onda con tu viejo? Conmigo, entonces. ¿Eh? entonces vino con el hijo, sí. era ¿Sí? chiquito. Por tu viejo. Sí, claro. Era amigo. Vino, sí, se, se escapó de un día para otro. Se ve que paró en Brasil antes de ir a España. Y entonces el hijo, le de, estaba a Cefinia, una chica que... que estaba en casa y le dice, ¿qué es masa? Sí, le dijo, ¿qué es masa? ¿Querés manzana? Sí, ¿qué es masa? Y le dijo, mirá que te rompo una teta. Y quedó para siempre no. esa frase. No, que okay. que tenía no cinco entiendo. años. Seis. ¿Querés amasarle? ¿Entendió? Claro, ¿Qué es masa? Claro, no sé. <risa> ¿Qué, qué es masa? ¿Qué ¿Querés una manzana? Y no sé qué entendió. Por eso, si lo conocías, también lo llamaba al aire y preguntaba. Y le dijo, mirá que te rompo una teta. ¿Cómo te rompo una teta? <risa> ¿Cómo? Pero tenía ¿Qué para mí años, entendió el pibe. Tenía seis años, una anécdota. Para mí entendió, ¿querés amasar? Mirá que te rompo una teta. Pero te rompo una teta a los seis años. Una reacción <risa> rara. Bueno, bueno, listo. Listo. bueno tengan un lindo programa, chicos. <risa> María. María. Escucha la primavera. Mira la primavera. En Urbana Play 1043. Reviví los mejores momentos de perros de la calle. Vuelta y media. De acá en más. Resident. Punto Caramelo. Y todo pasa en YouTube y Spotify. Primavera 2021. Urbana Play 104.3.